and the families are here by welcome each one of you on behalf of Golden Jubilee Alumni Meet 1972-1970 batch. Opening prayer by Kandi John. Kandi John is the first time to pray. After that, one day, one day, one day, one day, one day, Mario Kapata part of Tundi, Tarata Bible Wakim Chadopurtundi, brief message by Reverend Doctor Johan here. Miss Tarata, John William Sarvaru, prayer and benediction. Rajin Skundamu Mahagan Ravina, Krupa Kanikaram Galateva, Yuda Ekala Saman Kemikos Tostram Lundri, Namadagina Devoda Vutandri, Visheshamana Uda Ekala Samimulu. Miru Cheta Air Party Chamber and Yishubadina Mandutandri, May Mandar Mavita Bassam Cheskuni, Aya Bodo Kola came with Hitler, came with Sarla, came with Tendri, Ekadavachi Yawa, the Mandikanaina, Mira Molokutaneta, Sutan Chelis Ramutandri, Naina Y Kari of the Chaita, the Naina Mutuka with Absolute Indrendra Nor, Varikanati Tianamichi, E Kari Munta in enemy Yat Mamuka Mirani Pinchimani, Inka Yavarana Vachavar and Tesakal Mutsulana Sain Chimani. And you, me, a stalla of a jeppy, yes, so pursue the number that you will continue on my paramatandri. Amen. One day, Matra. One day, Mataram. One day, Mataram. Sujaram, Sufadam. Malayata, Sitaram. Bible Patanamo, what of Minch Idochinam. Now Pranama, Yehovano Sunnitin Sumo, Nam Tarangamana Samastama, and a Parshuta Namano Sunnitin Sumo, Now Pranama, Yehovano Sunnitin Sumo, and a chasing of Paparamo, the Erini Marakumo, I and an Idosham Litin Chemin Suadu, Ni Sankatamalanit in Kutu Suadu, Samadi Lonundi, Pranam Mimochitunadu, Karuna Katak Shamu in Kiritamuga on Susunadu. Pakshirazu, Yavanum Vale, Ni Yavanamakrota the Gutsundano. Neruto, Nifrode Motu Kiprasunado. In Dorte Yuakin. You put a Marmajonati, Reverend Doctor Johan Sandra Partigar, Pastor Garuchi, Manukudinim Shell, Wakim in Pistol. This thing is a lot of 
యేసు క్రీస్తు నామున మొదటిగా వందనా చేస్తున్నా ఈ సెంట్ పీటర్స్ స్కూల్ దగ్గర ఉండి మాట్లాడతామని మేము అనుకరం ఎప్పుడు విలియం ఆడుతున్నాడు అంటే మొత్తం విలియం అడు కూర్చొని చెయ్యండి చేయని వాళ్ళే కానీ ఇక్కడ కూర్చొని మీద మాట్లాడే మాధ్యమం అందులో గురువుల మధ్యలో చెప్పడం అనేది సామాన్య విషయం ఇక్కడ ఆ విద్య విద్యా బోధనలో విద్యా దానం చేసిన గురువులకి మొట్టమొదటిగా తిరిగి దేవుని యొక్క నామం ఉందా తెలియజేస్తున్నా గురువులు అందరికీ ఎందుకంటే వారు పునాది వేయకపోతే ఈ నాకు పరిగెత్తేవాళ్ళు కాదు ఇంకా వేగంలో ముందుకు సాగిపోయి దేవుని యొక్క మహానుభావు చేత మనందరూ కూడా బహుగా దివించబడిన అంతేకాకుండా మనకి ఇవ్వబడిన ఇన్విటేషన్లో చాలా చక్కని వాక్యం రాశారు ఆ రోమా పత్రిక పదకొండవ వచ్చే ముప్పై ఆరు వచ్చినమలో సమస్తము దేవుని మూలంగా కలుగుతున్నదని మాట ఒకటి రాశారు రెండవదిగా నూట మూడవ తరగతి కీర్తన రెండవ వచ్చిన రాశారు ఇప్పుడు చదివాడు వాక్య భాగ్యం వచ్చిన గారు అంటే ఆయన చేసిన ఉపకారములు దేవుని కూడా మరుగుతుంది మూడవదిగా మధ్య రాశి పత్రిక ఐదో వచ్చే పట్టిన వచ్చినమలో అంటే దేవునికి చాలా ఆ ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు అన్ని అస్తి గారు అని ఒక విలువ గారు అని చెప్పి ఏదేమైనా మంచి వాక్యాలు ఆ మీరు చూసారు తెలియదే కానీ మీ దగ్గర మా చూసారు లేదా మాట్లాడతాం ఎవరు ఆ ఇన్విటేషన్ మనం పంపించారు దాదాపు వీడియో కాల్ అన్ని దాదాపు ఉన్నాయి చూసారు లేదా కానీ మంచి వాక్యాలు దాదాపులో ఏర్పాటు చేయబడింది దేవుని యొక్క మహాకృప చేత ఈనాడు మనం సజీవుగా ఉన్నామంటే అది దేవుని యొక్క ఉచితమైన కృప ప్రత్యేకముగా దేవాది దేవుడు ఆ నూట ఇరవై దాది కీర్తన మూడవ వచ్చినప్పుడు పర్వతము ఉన్నట్టుగా ఆయన ఆ భక్తుల చుట్టూరు కూడా దేవుడు కంచె వేశాడు అక్కడ నువ్వు ఆ ముప్పై దాది కీర్తన రెండవ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇల్లు ప్రాకారపు ఇల్లుగా ప్రార్థన అనగానే ప్రాకారపు ఇల్లుగా దేవుడు ఈనాడు మనం సజీవుగా ఉంచాడంటే ఆయన ప్రాకారపు ఇల్లుగా ప్రాకారము గల దేవుడు మనకు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈనాడు సజీవుగా మనం ఉండగలుగుతాం అదే కాకుండా కీర్తన గంధం పదిహేడవ అధ్యాయము ఇది వచ్చినప్పుడు కడు పాపను కాపాడినట్టుగా కాపాడు చాలా విషయం కదా అదే కాకుండా నూట పదిహేనవ తది కీర్తన పండు వచ్చినప్పుడు యహోవా మిమ్మల్ని మర్చిపోలేదు అని మాట రాస్తారు అక్కడ ఆ కీర్తనలు ఇరవై ఐదవ వచ్చినప్పుడు ఆయన పర్ణశాలు నిన్ను దాచును అని అంతేకాకుండా ఇరవై నాలుగో తరగతి ఇరా ముప్పై నాలుగో తరగతి కీర్తలో ఏడో వచ్చినప్పుడు ఆయన భక్తుల చుట్టూరు కూడా దేవదూతలు హార్దలు ఇస్తాడు అంటే అక్కడ ఆయన దాచేవాడు ఆయన అంతేకాకుండా మోసేతో దేవుడు మాట్లాడతాడు అక్కడ నువ్వు బండ సందులో నువ్వు ఉండు నేను ఆ దాచేవాడు అంటే నిన్ను దాచేవాడు కూడా ఎవరై అంటే ఆయన అంతేకాకుండా కీర్తన గంధము ఎనభై నాలుగు పదకొచ్చులు ఆయన కీడముగా ఉండేవాడు కూడా ఆయన ఈనాడు మనం ఈ రీతిగా ఉన్నామంటే అది దేవుని యొక్క కృపనే ఆయన కాపుదల ఆయన సమర్చన నాడు మనతో పాటు చదువుకున్నవారు పరిగెత్తిన వారు తిన్నవారు చాలామంది ఇక్కడ లేరు అక్కడ చాలామంది కూడా మహిమలో ఉన్నారు అక్కడ ఆ కరోనా వైరస్లో చాలామంది చాలామంది చూడలేకపోయాం కానీ దేవుడు మనకు ఈ సెంట్ పీటర్ స్కూల్ ముఖం చూసే భాగ్యం ఇచ్చారు అక్కడ చాలా గొప్ప సంగతి గురువులు మనం చదువుకున్న దినాల్లో వాళ్ళు ఎంతగా మనల్ని బోధించారు అంటే అసలు దానికి మేము చెప్పలేము అక్కడ ఆ విద్యా బోధన మొట్టమొదటిగా దేవాది దేవునికి కృతజ్ఞతలు వారికి మొట్టమొదటి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి ఎందుకంటే వారు చేసిన ఆ విధానం కానీ అన్ని బోధల కంటే విద్యా బోధ అనేది చాలా గొప్పది అక్కడ కాబట్టి గురువులందరూ కూడా మా పక్షాన ప్రత్యేకం ఉన్న తర్వాత చెప్తారు అనుకోండి నా పక్షాన మనకి నిన్న వందనా తెలుస్తున్నాం అదే కాకుండా మరి ప్రాముఖ్యమైన విషయం అంటే కలుసుకోవటం అనేది ఒక ఎత్తు తెలుసుకోవటం అనేది ఒక ఎత్తు తెలుగుటం అనేది ఒక ఎత్తు కలుసుకోవటం అంటే జోనా తానోయం దావిని కలుసుకుంటారు అక్కడ నా ప్రాణ సేదు సామాన్య విషయం కాదు అక్కడ ఆయనాడు కలుసుకోవటం అనేది ఇది దేవుని యొక్క ఏర్పాటు ఆ విలియం గారు ఫోన్ చేసి మాటి మాటి ఫోన్ చేసి మాటి మాటి ఫోన్ చేసి అంటే అందరినీ కలపటం కూడా ఒక ఎత్తు అది దేవుడు ఇచ్చినది ఒక భాగ్యం అది కలవటము కల్పించడం కూడా అది అది గొప్ప కార్యం అండి అక్కడ నాడు మనం ముఖ ముఖాలు చూసుకుంటే 
ఆ షేబులు మారిపోయినాయి ఈడ వాడ కోడీలు మారిపోయినాయి షేబులు మారిపోయినాయి ఈడ కావాలనుకుంటే సులోచనగా బయట పెట్టి కనపడుతుంది ఏంది అనుకుంటే అంటే షేబులు మారిపోయినాయి సామాన్యం కాదు అక్కడ ఇప్పుడు అప్పుడు చూసే బక్క చిక్కలు ఉండే వాళ్ళు ఇతర వైద్యాల్లో ఆ ప్యాంట్ వేసుకు నిక్కర్ వేసుకు వెనక పోయి చిరిగిపోయినా కనపడతాయి కానీ దేవుడు ఆశీర్వదించాడు దేవుడికి ఆ కృతజ్ఞత వస్తుంది ఎడ తెగక ఆ చెప్ప సౌక్యం కానీ వరాలకి ఎప్పుడు ఉందా చేయించలేదు మరొక విషయం ఏంటి అంటే ఆశీర్వాదం నూట ముప్పై మూడు దావిది కీర్తన ఆ మూడో చిన్నములో అనాడు ఆశీర్వాదములు శాశ్వత జీవములు అంటాడు అనాడు అబ్రహాము భూలోకము దానికి ఆయన ఎదురు చూడాలి అక్కడ అబ్రహాము పరలోకము దానికి ఎదురు చూశాడు అక్కడ అదే ఒక మాట అంటే పౌలు ఎప్పిస్తాం అంటే ఆరో అధ్యాయ తొమ్మిది వచ్చినప్పుడు మన యజమానుడు పరలోకం అంది ఉన్నాడు అన్నాడు అక్కడ భూలోకం దానికి అబ్రహం ఆలోచన చేయలేండి అక్కడ ఎందుకంటే మీరు వాక్యంలో కూడా ఏమంటారు చూసారు పండిపోయారు మరొక మాట ముదురు అన్నట్టు చూసారండి ఈరోజు వాక్యము తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేదు అక్కడ వాక్యం ఈ రోజుల్లో నొక్కితే వాక్యం చెప్పగలరు అక్కడ కానీ దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదాలు అబ్రహాం దా ఆది కాడ పండవ జరిగి వచ్చింది అక్కడ ఆ రెండు మూడు వచ్చినలో ఐదు ఆశీర్వాదం కనపడుతుంది అక్కడ ఐదు సార్లు ఆశీర్వాదం అంటే ఆయన ఆశీర్వాదాలు లేకపోతే అందుకే దావిద్ అంటాడు కదా ఆయన ఒక్కసారి దీవిస్తే ఆ రెండో సమయ గ్రంథము ఆ ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చినప్పుడు ఒక మనవి చేస్తుందా అని కాదు అసలు అక్కడ కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు రెండోది ఏంటంటే అభివృద్ధి ఆశీర్వాదాలు ఒక పక్క అభివృద్ధి ఒక పక్క ఈనాడు ఇక చదువు టైంలో నేను ఒంటరిగా ఉన్న అంతే ఇప్పుడు దేవుడు జీవిత భావసం ఇచ్చారు మాకు మళ్ళా నలుగురు ఇచ్చారు వాళ్ళకి మళ్ళీ నలుగురు పెళ్లి చేశారు ఎందుకంటే మొట్టనైన ఫలించి ఆది కాండము మొదటి రెండు వచ్చినాం ఈ రెండో వచ్చినాం తర్వాత ఆది కాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆ అభివృద్ధి అనేది అక్కడ కనపడదు ఆది కాండం పదిహేడవ అధ్యాయం అని అంటే అభివృద్ధి అనేది కూడా కనపడదు మూడో విషయం ఏంటంటే ఆనందం సామాన్య విషయం కాదు ఆశీర్వాదం ఒకటి అభివృద్ధి ఒకటి ఆనందం మిమ్మల్ని అందరం చూస్తుంటే ఎంత ఆనందంగా ఉందో మా ఇంటి పక్కన ఉన్నోడు ఎదురుకుంటే వాళ్ళు వెనకున్నోడు తీసుకున్నోళ్ళు అసలు చూస్తుంటే ఒక్కొక్కరు చూస్తుంటే ఎంత ఆనందంగా ఉందో మన రక్త సంబంధాలు కలిసినా ఎంత ఆనందం ఉందండి అక్కడ రక్త సంబంధం ఉంటే అరే అంతే అది ఒక రకమైన ప్రేమ కానీ ఈ ప్రేమ అనేది సామాన్యం ఉంది కాదు అందుకనే యవనాతను దాని నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు పని వేసుకున్నప్పుడు అసలు ఆ మాటలు మనకు కనబడదు అలాంటి ఆ ప్రేమలో మనం అందరం ఉన్నాము అంతేకాకుండా ఒక విషయం ఏంటంటే ఆనందం అనగానే బైబిల్ భాగంలో చాలా చోట్ల రాస్తారు అక్కడ విస్తరి గ్రంథంలో గడితే ఆ ఎనిమిదవ వచ్చాము పదిహేను పదహారు వచ్చినప్పుడు ఆ మోర్దుకేకి ఊదాహరణంగా రాస్తారు ధరించి ఆ అప్పుడు అసలు ఎంత ఆనందం అయ్యంటే సామాన్యం కాదు దరిద్రులు లేవనెత్తి సింహాసనం మీద వీడ చదివిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఆఫీసులు ఉన్నారు చాలామంది మంచి మంచి జాబులు ఉన్నారు అక్కడ అది దేవుడు ఇచ్చిన మహా భాగ్యం అది అక్కడ అండి ఆయన దరిద్రుడు అండి మన కొరకు మనల్ని భాగ్యవంతం చేస్తారు మరొక విషయం ఏంటంటే అబోసుల కార్యం పదహారవ వచ్చిన పునాలు వచ్చినప్పుడు ఆశీర్వాదాలు అభివృద్ధి కాబట్టి మనం అబ్రహాము ఎప్పుడు కూడా అటు దూసేవాడు యజమానుడు అక్కడ ఉన్నాడు పదకొండవ వచ్చే ఎవరి పది పదకొండవ వచ్చే తొమ్మిది పదార్చన గమనిస్తే పునాది గల పట్ట అబ్రహాం ఎదురు అంటే యజమానుడు అక్కడ ఉన్నాడు పట్టణం అక్కడ ఉంది అక్కడ ఈ రోజుల్లో మనం జీవించాడు అసలు అసలు పట్టణం అక్కడ ఉందంటే అక్కడ మన విశ్రాంతి కూడా ఎక్కడే అంటే అక్కడ అబ్రహాం దానికో చూశాడు అంతేకాకుండా మన తండ్రి యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడుతూ పరలోకం అందున్న అసలైన సుసైన తండ్రి ఆత్మీయమైన గురుడు శారీరకమైన గురుడు వీరైతే అసలైన గురు ఎవరై అంటే పరలోకం అందున్న తండ్రి ఐ మీన్ చివరి మాట చెప్తారు అంతేకాకుండా మన పౌరసత్వం కూడా అబ్రహాం అటు చూశాడు మన ధనం కూడా బైబుల్లో మీరు ఆధికరణ పద్ధతి వచ్చిన లెక్కల్లో ఆ శాలము రాజకిస్తారు అక్కడ మన ధనం భూలోకం ధనం కాదు కానీ పరలోకం ధనం పిల్లలు గారు ఎంత పరిశ్రమ అంటే అయ్యా గ్యాదరింగ్కి 
చాలా కష్టమైంది ఫైనాన్సీగా కూడా నా దేవుడు సమకూర్చాడు ఇచ్చేవాడు కాబట్టి మన నిరీక్షణ కూడా అది ఇంతవరకు దేవుడు నిన్ను నన్ను చూసే భాగ్యం ఇచ్చాడు అక్కడ నిరీక్షణ ఎందుకు చూస్తాము ఒకటి ఆశీర్వాదము అభివృద్ధి ఆనందం ఇది దేవుడే మనకు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది ధన్యత కరంలో మనం ఉంటున్నాం ఒగ్గురు వాళ్ళకి అందరూ కూడా మరొకసారి వందనాలు తీర్చు సమయాన్ని ఇచ్చిన ఈ ఎవరైతే ఏర్పాటు చేసారో సత్యబాబు అని బ్యాచ్ అందరికి మనం అందరూ చెప్తున్నాం ప్రేర్ చేసి మనకు కుటుంబాలతో ఈ స్నేహ సమ్మేళనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని వారు సంతోషించుటకు ఇప్పుడే నీ యొక్క సేవకుల ద్వారా ఆగినటువంటి మాటలు బట్టి నీకు స్తోత్రాలు నీవే ఆశీర్వదించినటువంటి దేవుడవు అభివృద్ధి పరచినటువంటి దేవుడవు మా తండ్రి నీవు ఫలింపజేసే దేవుడవని మా తండ్రి మేము దృఢంగా నమ్ముతూ ఉంటున్నాము ఈ పవిత్రానికి స్తోత్రాలు పరిశుద్ధ పౌలు పిలిపి సంఘానికి రాసినట్టుగా మన ఆయన మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు ఏసు క్రీస్తు దినం వరకు దీనిని కొనసాగించనని నేను రూఢిగా నమ్ముతున్నాను అన్నటువంటి మాటలను మా తండ్రి సమయాలు మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ బిడ్డలకు ఇచ్చినటువంటి ఐక్యతను బట్టి వీరికి ఇచ్చినటువంటి ఆలోచనను బట్టి వీరు ఈ విధముగా ఆనందించడం బట్టి నీకు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తుంటున్నాం వారు ఒకరినొకరు అనేక దినముల తర్వాత కలుసుకొని తెలుసుకొని మరి మా తండ్రి దినమంతా కూడా వారు ఈ యొక్క స్నేహ సమ్మేళనంలో మా ప్రభ నీ ఎందు వారు ఈ యొక్క మరి సావాసాన్ని బట్టి మా ప్రభ వారిని దీవించండి వారి కుటుంబాలను దీవించండి వచ్చినటువంటి యావన్ మందిని మరి టీచర్స్ను మరి మా తండ్రి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టీచర్స్నేమి ఇప్పుడే మరి మా తండ్రి నీ సేవకురాలు టీ యొక్క హై స్కూల్ హెచ్ఎం గారు కొంత ఆవేదనకరమైన మాట చెప్పి ఉంటున్నది నీ సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నా ఈ యొక్క పరిశుద్ధ సంఘం మా తండ్రి పాఠశాలను ఈ యొక్క పరిశుద్ధ నామం పేరుతో మా తండ్రి కట్టబడినవి ఇది ఒక రాయి అని బలమైనటువంటి రాయి అని బండ అని మరి మా తండ్రి ఇది శాశ్వతంగా నిలబడాలని మేము అందరం ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం ఈ విధముగా ఈ యొక్క ప్రదేశం అందరం కలిసి ఉండటకు మా తండ్రి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు మరి మా ప్రభ ఇది కేవలం ఒక మరి మా తండ్రి సోషల్ ఫెలోషిప్ కాకుండా ఇది ఒక సాల్వేషన్ ఫెలోషిప్ గా రక్షణార్థం అనేటువంటి ఒక సావాసంగా మరి వయసు అరవై దాటిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మరి ఈ కాలంలో మరి ముందు దినాల్లో మా తండ్రి యేసు క్రీస్తు కొరకాయ సాక్ష్యం ఇచ్చినటువంటి బిడ్డలుగా మరి కుటుంబాలకు సమాజానికి యావన్ మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఈ బిడ్డలను సమాయత్తపరుస్తామని వారికి ఇచ్చినటువంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ బట్టి అనేక మంది పాస్టర్స్ ఇంజనీర్స్ రైల్వే ఆఫీసర్స్ ఆర్టిజన్స్ కళాకారులు అనేక రీతిగా ఎన్నో కళలు ఇచ్చి మా తండ్రి యొక్క బ్యాచ్ బిడ్డలను మరి ఎంతగానో ఆశ్రవదించినాం మరి వాళ్ళు ఎంతో యాక్టివ్గా స్కూల్ దినాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ 
ఇప్పుడే మా తండ్రి రేవరెడ్డి యోహన్ గారు మాట్లాడి ఉంటున్నారు మరి ఎన్ని తలాంతులు ఈ బిడ్డలకు ఇచ్చినారో మన ఆయన స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ ఈ పాఠశాల యొక్క టీచర్స్గా మేమెంతో బిడ్డలు చూసి మేము సంతోషపడుతుంటున్నాం మరి ఆ విధంగా మా తండ్రి వీరిద్దరిని ఆశీర్వదించి ఈ దినమంతా మరి తరపబడే కార్యక్రమంలో నీవే నీ ఎందు ఆరంభిస్తుంటున్నారు దీన్ని కొనసాగించి నీ ఎందు మా తండ్రి మరి రాను దినములు ఇంకా ఎక్కువ కార్యక్రమాలతో మరి మంచిగా దీన్ని మరి ముగింపబడిలాగున మరి మా తండ్రి వీరిని అందరినీ వారి కుటుంబాలతో కూడా వచ్చి ఉంటున్నారు కొందరు మరి మగవాళ్ళు అయితే వారి భార్యలతో వచ్చి ఉంటున్నారు కొందరు భార్యలు అయితే వారి యొక్క భర్తలతో వచ్చి ఉంటున్నారు ఇది ఒక విశేషమైనటువంటి కళ యొక్క ఈ యొక్క మ్యాచ్లో మేము విశేషంగా దీన్ని గమనిస్తుంటున్నాం వారిని ఏమి ఇప్పుడే నీ సేవకుడు చెప్పినట్టుగా వారు మరి రెండవ తరాన్ని కూడా వాళ్ళు చూసి ఉంటున్నారు ఇటువంటి భాగ్యాన్ని బిడ్డలందరికీ ఇచ్చిన స్తోత్రాలు మేము కూడా టీచర్స్గా వీరిని సంత వీరి విషయమై సంతోషపడుతూ వీరిని ఒక సాధనలు కానీ వాడుకొని నువ్వు నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా నీ దైవ హస్తాలకు అప్పచెప్తూ మేము ఎదురు చూస్తుంటుండగా మమ్మల్ని నడిపించమని మా ప్రభుని ప్రియ కుమారుడైన ఏ క్రీస్తు ద్వారా వేడుకుంటున్నాము తండ్రి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసం మరి యొక్క డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు బ్యాచ్ పిల్లలందరికీ వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు ఇక్కడ వచ్చిన వారికి స్పౌజెస్కు టీచర్స్కు ఇంకా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మరి సాయించే ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు కూడా దేవుని కృప సమాధానం సదాకాలము ఈ పాఠశాల టీచర్లకు ప్రతి ఒక్కరి కూడా సదాకాలం తోడై ఉంటుంది కాక
ఆల్ఫా ఒమేగా వైన నా తండ్రి సకల దేవతల కంటే ఉన్నతమైన దేవుడా మీకు స్తోత్రం తెలుసు యహోవా రాఫా మీకు స్తోత్రం తెలుసు యహోవా శాలో మీకు స్తోత్రం తెలుస్తున్నా యహోవా శర్మ మీకు స్తోత్రం తెలుస్తున్నా యహోవా నిసి మీకు స్తోత్రం తెలుస్తున్నా ఎందుకంటే యహోవా దయాలుని ఆయన కృప నిరంతరం ఉండదని మీ లేఖను సెలవిస్తున్నా ఈ దినాన మేము అందరం కలుసుకున్నామంటే మీ కృప తండ్రి అట్టి కృపను మాకు అనుగ్రహించినందుకు మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఇక ముందు జరగవలసిన కార్యక్రమం అంతటిని కూడా మీ నామానికి మాత్రమే మహింకరంగా జరిగించమని ఈ కార్యక్రమం ముందుండి నడిపిస్తున్నటువంటి లీడర్స్ వెనక ఉండి సపోర్ట్ చేసినటువంటి ఫైనాన్సర్స్ ఆయన క్లాస్మేట్స్ ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన మీ పేరు పిల్ల దీవించి నిన్ను గురేలు ఆశీర్వదించమని మీ ప్రియ కుమారుడు మాత చిట్ల కేసు బృందంలో ప్రార్థిస్తూ ప్రత్యేకంగా మాకు విద్యను బోధించినటువంటి మా టీచర్స్ని చూసుకునే భాగ్యం ఇచ్చారు వారందరినీ కూడా ఆయన మీ చిత్రం అయితే మరికొన్ని సంవత్సరాలు ఆశీర్వదించి మనందరినీ కాచి కాపాడమని ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ చదివితో పడుతుంది రిమెంబరింగ్ ద డిపార్టెడ్ టీచర్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్ ఫెలిస్టేషన్ టు ద రెస్పెక్టెడ్ టీచర్స్ సన్మాన కార్యక్రమం ఉంటుంది ఆ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వం నడిపిస్తారు ఆ తర్వాత ప్రార్థన కూటమి ఉంటుంది ఐ హియర్ మై రిక్వెస్ట్ అవర్ రెస్పెక్టెడ్ టీచర్స్ టు ఆర్చి ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ డేస్ మన గౌరవ టీచర్లు వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నారు మధ్యమధిగా రెస్పెక్టెడ్ శ్రీ ఏపి సిఫర్ సార్ గారి వేదిక అలంకరించేందుకు కోరుచున్నారు అందరూ చెప్పడి పోటీ వారిని వేదిక చెప్పడి పోటీ వారిని సన్మానిస్తారు రెండవదిగా రెవరెండ్ శ్రీ జాలిమెన్ సార్ గారిని వేదికకి ఆహ్వానిస్తున్నా మూడవదిగా రెస్పెక్టెడ్ శ్రీమతి వనిజ మేడం గారిని వేదిక మీదకి పిలుస్తున్నాం రెస్పెక్టెడ్ వై దేవయ్య సార్ ని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను మరియు రెస్పెక్టెడ్ ప్రకాశం సార్ ని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఈ యొక్క సన్మాన కార్యక్రమంలో దోల ప్రభాకర్ గారు ఈ సన్మాన కార్యక్రమం జరిగిస్తారు అలాగనే సార్ లేఖ గురించి వారి వివరణ కూడా దోల ప్రభాకర్ గారు వివరించి చెప్తారు T stands for talent and tolerant E stands for educator and efficient A stands for able and affectionate and C catalyst and cheerful H honest and humble E stands for honest and erudite with confidence and confidence 
E and R stands for rectifier and reformer. So I am very much indebted to you, sir, for all your beloved teachers for that. I am now is the outcome of the hardship of my honest teachers. If I am not taught by you, dear teachers, I would have not been in this successful in achieving this goal aspired by you all the way. Thank you teachers. Whatever we do now is in the honor of you and it is a small token of love and respect. It is my honor and pleasure to stand on behalf of my dear classmates of 1972-73 batch of St. Peter's High School to be we are educated this much and we are come to this level. I am proud to be the alumni of this great institution which is inculcated discipline and fear of the Lord, respect to us all, like us. This great school was managed by late Sri N.C. Barnabas Garu or Headmaster. Sadly, he is no one and we miss the loss. Our school is fully equipped with efficient staff and infrastructure, legends, dumbbells, club sets, assembly on the topic assigned for that day. The same used to be displayed on the board of thought for the day. Our HM accent and his speech and his voice used to be like our Pandit Jawaharlal Nehru's day. The assembly used to be maintained with the discipline in colorful ties for boys and ribbons for girls. Accordingly, the seating the standing arrangements were made. The dispersal of the assembly was well disciplined with the drum sex and drum beats. HM sir taught us Telugu and English. His best narration was Pushpa Vila from a Telugu poem, wherein the students used to be shed tears on listening to that poem explanation. Dramatize the character of Julius Caesar, Brutus, and Mark Antony in a dramatized way. He encouraged all the students in cultural activities. This way, he uplifted the Telugu community with good discipline and education in this very area. We miss you a lot, sir. Here is our loving tribute to you, sir. You remain in our hearts forever, Master. So now, it is the time for our felicitation for occupying this task. I have presence of Sri A.B. Kishnapal Sir Karu to place the function set on the dais. I call upon Mr. Thadigiri Kishnapal and his Mrs. Kishnapal Karu to come on to the dais.
English, Hindu, and Social Studies. He was a writer, director, and producer of dramas and skits. He himself is a great dramatist. He presented Christopher Skit as he is a good singer and he used to conduct church choir with his harmonia. And he is also a beginner for the church choir with harmonia. The past he will come to the church and he will open his harmonia as he played the ritva, the choir will be singing and playing will be going on with the church. He used to take us excursion to places like Ampi, Dandeli, Goygumbas and Hunkal Cheru. Hunkal Cheru is the one of the fitting spot. After that, there is the one Petakunta is there. Here, Kadak Road, that Petakunta, there was no any path for that. And we have to go inside the Kolam, inside the place. Why walk? Why walk only? Why is that study means? It is a pollution environment study. That is the first time you have visited the board also and we have studied that in, in that during this special day. So in this way we have promoted us in the educational field. You are know, the teacher for us from first standard to third standard. He is only the teacher of all the things, of all the school. So we used to walk to sightseeing places like since there was no plus for sex. He served as an order to deacon for St. Peter's Church for eight years and St. Mary's Church in Bangalore military camp as a presbyter in charge for nine years. He was elected as a HDLC operator and senator for Karnataka University of Dharva. Sir used to encourage all students to participate in annual day celebrations of school. We honor you, sir, for this, your efficiency and all activities. Thank you, sir, being our teacher, guide, and appraisers. So, we have the time for John Redding and welcoming our dear John William Sargal. We shall be And these classes were run at the Dajabad Pet 
she used to take the students to the Dajiban bench and there the classes were taken. But we miss your teacher, we, we miss your teaching, madam, as you have decided to resign suddenly. But we are much grateful to you, madam, for accepting our invitation and traveled for more than 1,000 kilometers to come and join with us today. So, madam, we have enjoyed a lot of your presence in this honor function. We once again thank you, madam, for your presence here. So, I will call upon Rosemary Garu and Madhuri Shantakumari. Rosemary and Madhuri Shantakumari. Please come on to the dais. Sleep by Devai Sarkaru to grace the dais please. Education at the primary first standard level. First standard level. He used to teach us all subjects. He took us on to do hospital. He is the first person to start Sunday school in our school. And DBS also he has taken. He makes both days only this first started in the Bhubli. He made us to play the Dramas and skits during annual day celebrations of the school. He cultivated the habit of decorating our respective classes, gardening, and the playing of the classrooms. Sir, thank you very much for your presence being here. So, you please kindly honor, accept our shawl and bouquets, respective honoring. Taught all subjects, Canada, English, and he only started Canada in our school first. He used to teach all the subjects. Being a very good football player, he used to play with us along with the students. He was a daring person, fond of adventurous. One day he put his arm, his hand on the ground, asked the student to run a cycle over the hand, over the farm. See, over this years, he ran the cycle, he never had, he never feel, felt any trouble or any pain and, and never cried out. So such an adventurous man he is. He encouraged all the students to take up Bible classes and VBS 
is conducted. The VBS also started during his tenure only for our primary school level. So thank you, sir. Thank you, you sir. Good morning, Isaac Garu to Sean. Isaac, Isaac. Sir, with a laughing mood, you have to laugh. <laughs> We have discovered in the faculty two teachers. I mentioned those names. Madam Madam Garu, Srimati Bimala Madam Garu. She is Madam used to be the in charge HM in the office of the headmaster at the school. She taught us social studies and used to conduct examinations very strictly, very strict. We learned good discipline from Madam. We miss you your presence, Madam, in this celebration. And we pray the Almighty to restore your health and to be blessed, blessing to many. Thank you, Madam. Thank you. Although you are not here, we will appreciate your presence will be appreciated in the future. Next, there is one more son, is there? Sri Jeevan Sar. Sukha Jeevan Sar. Sukha Jeevan Sar, the full name. He was our mathematics teacher. Whatever you taught us, they are much helpful to us in competitive examinations. Those days, whatever the arithmetic and algebra we are studying, nowadays we are getting in the competitive examinations the same questions and same answers. Probably your children might have been studied that and written the examination. You can remember. He took us on tour to Goa, which was a very costly affair in those days. So we entered a lot with him in the Goa excursion team, which was a very costly affair in those days. But still, for all, he is a educator. We miss you, sir, your presence here. We pray the Almighty to restore you healthy and God bless you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. So next time we'll meet you, sir, once again if we be conducted like this. So. <laughs> Now our teacher's presentation is over. So there is one person in our midst. He's not in the dais, but we'll be moving here and there, here and there, all the while. And he was very much tight, scheduled person, tight and tight. Here comes the problem that who still shoulder the burden of gathering the batch mix and the plan to organize this. Memorable event, the alumni meet. Yes, it is one other than the dynamic, thoughtful, faculty, personality, Mr. Mothpuri William Garu. Please come on to the dash, please. So it is none other than Mr. Mothpuri William Garu. Gathering our faculty and batch mates. Please continue to conduct this event every year. Every year. Remember. We all were brought back to our school days and felt like us. We were really in our classrooms. The atmosphere of today in this auditorium is just like we are in the classroom. Our teacher and teacher have got some answers all available with us. And very shortly they are going to give their keynote at the song floor. No problem. Thank you, William, and he was the leader for us from right from first standard to tenth standard. He's the class leader. First standard to tenth standard. Both the leader was there in the second. He's only the first standard. And he was a private school, school people leader, SPA. And also, when he came to the high school promoted, they also have good class once again. SPF. So for 10 years, this student was in the leadership. And he is very polite with the teachers and very polite with the headmasters and office staff. And he is always to be 
locking it up with the teachers and take their guidance and accordingly we will be efficient in the class. And whenever in absence of the class, teacher, he used to take the class and keep all the people in the silent mode and make them study some book or some class, some book to write like that. Bravo, my dear friend, Mr. William. Come on to the stage and take our accept our bookcase and mementos. Thank you. I myself been honored. It is my privilege to have given my honors to this. Our madam name is Dhoka Kupanjali. She is an MSCB and private human college lecturer in zoology.
సురేంద్రరావు లేడీస్తే నాకు ఎప్పుడు బాధ రాబట్టారమ్మా దయచేసి మీరు ఇచ్చేది తీసుకో లేడీస్కి నువ్వు తీసుకుంటే అడిగినా నేను ముందుకు వచ్చి అన్నీ చేస్తానని చెప్తున్నాను అప్పుడు సురేశ్వర ఏం చేసిందంటే సరే నేను తీసుకుంటాను అది నాకు అప్పుడు చెప్పిన ఆ బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను ఆయన కూడా చాలా తెల్లవారు ఎందుకంటే చాలా పిల్లలైతే నాకు ఎక్కువ వర్క్ చేసింది నాకు లేడీస్తో లేకపోతే అంతమంది తెలిసేవారు కాదు అది అయిన తర్వాత సెకండ్ టైం మేము అక్టోబర్లో ట్వంటీ ఫోర్ నెంబర్స్ కలిసినాము అసలు అది వంట జాగ్రత్త కనబడి ఇంతమంది మీరు కలిసి నాకు నిజంగా రాలన్నాడు జాగ్రత్త సార్ నిజం సార్ లేడీస్ కూడా ఈ మధ్య చాలా చెప్తున్నాను అవునా ఇంకా వంట రాలేదు జాగ్రత్త ఈ మధ్య పిచ్చి మీద కాదు ఏమో సార్ తిరుగుతున్న చెప్పి నాకు ఫాలో చేసింది నేను కొంతమంది ఫాలో చేసిన ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ మీటింగ్లో ట్వంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ కష్టం అందరం అమా పండిస్ ఆంధ్ర ప్రాంతం ఆంధ్ర ప్రాంతం అందరూ మాత్రం మాకు బాగా లీక్లో ప్రతి ఒక్కరు అసలు భద్రత లేక ఇంత హ్యాపీ అంటే భద్రత చెప్తే భయాలు ఈ నెలలో పెట్టి భయ అక్టోబర్ వాళ్ళు భద్రత అక్కడి నుంచి అక్టోబర్లో పెట్టే భయ చాలా డిలే చేస్తున్నాం నవంబర్ మంత్ని తర్వాత మాకు మంచి కోఆపరేషన్ గా మధు సప్రీ బ్రాంచెస్ సుమారు వీళ్ళు ఆఫర్లు నాకు రాకుండా కానీ ఆఫర్ ఫోన్ చేస్తూ నువ్వు ఏం చేస్తూ వచ్చే నువ్వు గుర్తుకు పోతాను నీ విషయంలో నీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు పనాక్ ప్రాబ్లం కానీ ఎన్ని ప్రాబ్లం కావాలా అని అంటే గుర్తుకు నువ్వు తయారు చేస్తున్నట్టే తర్వాత విజన్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసిన ప్రాబ్లమ్లో నువ్వు ఏం భయపడుతుంది నీకు ముందే అన్ని చూస్తున్నాను హా నీకు పెద్ద విషయంలో నీకు నేను సపోర్ట్ చేస్తాను చేయను ఇంకప్పుడు సత్యబాబు నేను తొమ్మిది దాచి యాభై అక్కడ రెగ్యులర్ కలిసేవాళ్ళు నేను డే మార్చి డే కలిసేవాళ్ళు అందులో కలిసి ఏం చేయాలా ఎట్లా చేయాలా ఏం చేయాలా పలానా రోజు ఇంత ఫండ్ వచ్చి ఇంతమంది ఏం చేస్తాం మీరు ఏం చేస్తాం వాళ్ళు అక్కడ చెప్తారంటే నీ ఇష్టం నువ్వు ఏమని చేయి మాకు లెక్కలతో పోయి మాకు ఫంక్షన్ సక్సెస్ కావాలా తర్వాత ఆంధ్ర నుంచి అంతా కావాలా ఇంకా నేను ఎవరు ప్రభాకర్ ఫోన్ చేసినప్పుడు నిజంగా మనం కలిసేదాం ప్రభాకర్ అయితే నిజంగా మనం కలిసేది అని ప్రభాకర్ నేను చేసిన తగ్గిసే వదలను నేను తప్పకుండా కలుస్తాం కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది చెప్పిన కానీ అందుకే అనమాట ఇంట్లో అంతా మళ్ళా తన్నో పడి ఇంత వండర్ అయిపోయింది అంటే వ్యవహారం అయితే అసలు నాకు ఒక్క మంది ఎట్లా ఉన్నాయి ఈ ఫంక్షన్ నేను సంతోపాటు చెప్పాలి మేము తప్పలేదు మా ఫ్యాన్ ఇద్దరు మొత్తం కంపల్సరీగా వాళ్ళే చేయమని చెప్పి చెప్పి ఆ చెప్పిన ఇంకా మేము లాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ కలుసుకొని మెయిన్గా అందరు జనభాగం కోపరేషన్ ప్రతి ఒక్కరు కొంటారు నాకు చెప్పాలంటే లేడీస్ జెంట్స్ ఎంపీ పడి ఎంపీ పడి నో పడి డిస్ట్రాక్ట్ ఏదో కొన్ని ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ మన ఎంపీ ఏమో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాం తప్పకుండా కానీ బట్ సపోర్ట్ మాత్రం ఎంపీ పడి ఉంటుంది అంత టైం పెట్టాం ప్రతి ఒక్క చెప్పులు కూడా ఈ రోజు ఇంట్లో కూడా మేము ఒక గిఫ్ట్ చేయాలనుకున్నాం ఆ ఎప్పుడైన దాచి అయితే నువ్వు ఆ చెప్పాల్సి అవసరం లేదు నీ కదా ఫంక్షన్ లేదు కదా ఏం చెప్తా తెచ్చాను అదే మీ లక్కు మరి మీది ఆ బ్యాగ్ చంపించాను ఇంకా మళ్ళా ఒక రెండు రూపాయలు కాబట్టి ఆ బ్యాగ్ చాలా ఒంటరిగా గిఫ్ట్ దొరికింది మాకు తర్వాత బంద మాత్రము ప్రతి బ్రేకింగ్ ఇంట్లో లాగే బంద మాత్రం ప్రతి విషయంలో తనే చాలా బిజీ ఉన్నా నేను మిమ్మల్ని కలిసేది కాబట్టి మా సపోర్ట్ ఎప్పుడు మీకు ఏ కూడా నా ఫోన్ చేయడం ప్రతి ఒక్కటి మీకు నేను సైజ్ చేస్తాను ఇట్లా మన అందరూ మన బాగా కలిసింది మేడం ముఖ్యంగా చూడవచ్చు నేను థ్యాంక్ చేస్తే నా ఆరు అందరికి బాగా గ్యాదర్ చేసింది చూసినప్పుడు శ్రీరామరాతి విజయనగరం అన్ని సార్లు చేసి ఇది బాగా తీసుకొని వచ్చింది సులోచన సో లేడీస్ తరఫున సులోచన పట్టుకు నేను థ్యాంక్ చేస్తాను అంటే మన క్లాస్ లో ప్రతి ఒక్కరు మాత్రం నేను పోయినప్పుడు మంచి అప్రోచ్ నాకు ఎవరు ఇంటికే చేయలేదు ప్రతి ఇంట్లో నాకు మంచి అప్రోచ్ ఇంకా శాంతం పడుతుంది కొట్లా నేను డబ్బులు తీసుకున్నాను మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా నాకు నచ్చిన డబ్బులు కాక మనం కొట్లా కూడా డబ్బులు తీసుకున్నాను శాంతం కుమార్ ఎక్కువ డబ్బులు ఏమైనా నాకే నా మాత్రం ఏం మాట్లాడారు నీకు ఇష్టం మీరు ఏమైనా చేసుకోండి మా సంబంధం లేదు ఎంత ఇచ్చామో తీసుకుని చెప్పినాను తర్వాత నేను రిపోర్ట్ అవుతున్నా టైం ఎక్కువ లేకపోతే లేకపోతుంది నైన్ లెవెన్ తొమ్మిది పదకొండు తొమ్మిది నాలుగు ఉండి పర్సన్ తప్ప ఉన్నత పాఠ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ ఎస్ఏసి బ్యాక్ పెయిన్ ఏర్పాటు చేస్తున్న స్నేహితులకు ఇచ్చేసిన బ్యాక్ పెయిన్ స్నేహితులకు ఉపాధ్యాయులకు అతిథులకు స్వాగతం కోరుతూ పర్యం చేస్తున్న మోతుకులు విలేకరమైన పలికిన ఆహ్వానం మరియు పరిచయం గురించిన మాటలు క్రీస్తులను ప్రియమైన కాస్మెట్ ముఖ్యంగా బహు దూరం వచ్చిన కాస్మెట్ మరియు స్నేహితులను గౌరవమైన ఉపాధ్యాయులను అతిథులను ఈ సమ్మేళనకు గౌరవపూర్వకంగా ఆహ్వానించినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ముఖ్యంగా కాస్ట్ క్లాస్మేట్స్గా నేను యాభై సంవత్సరాల తర్వాత కలుసుకుంటున్నందుకు అందరికీ చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ స్నేహ సమ్మానానికి మా బ్
मी जे डाक्टर आहे तो तेवढा
అప్పుడు ఎవరు కలవలేక ఏ పిల్లలు ఉండే పిల్లలు అంటే నాకు ఆ కర్తంత్రం మన క్లాస్ మేట్స్ గారు పెట్టేది నేను గ్రంథాల కొంచెం పడుతుంది అందరికి పిలిచేవాడి కదా నేను అందుకని నేను ఎంతని చెప్పా నేను చెప్పి వచ్చా నేను పెడతా నాకు వద్దు బాయ్ నేను యాభై రోజులు సార్ నాకు అచ్చేసి అయితే చెప్తాను ఈ రోజు మనకు ఇచ్చే ఏంటి అంటే పదృతి మనం మన చిన్న టిఫిన్ బాగా తినే టిఫిన్ కానీ ఆయన చేస్తారు అనమాట అందుకని బాబు నువ్వు ఫస్ట్ టిఫిన్ ఇవ్వాలి ఆయనతో టిఫిన్ కాని నుంచి ఈ మూమెంట్స్ మూమెంట్ అంతా పద్ధతి ఖర్చు చేయాలి తర్వాత మనం ఏమైతే టేస్ట్ అది తీసుకుంటామో ఆ రెండు డబ్బులు మిగిలే నాకు కానీ భద్రత మేము మన డబ్బులు పంపిస్తాడు పది వేలు బాబు నీ డబ్బులే మిగిలే నాకు నీ డబ్బు నేను చేశాను ఆ మిగిలిన డబ్బులు ఈ టేస్ట్ అది మొత్తం తీసుకున్నాం పెట్టు ఈ ఏం పడుతుంది మనకు టేస్ట్ అది మొత్తం అది భద్రత కేరీ మనం అన్ని టేస్ట్ అది ఉదయం నాస్తా ముందు సత్యబాబు వచ్చేసి ఇంతవరకైనా మనం మీటింగ్ ఖర్చులు ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఎన్ని మీటింగ్ చేసినాము ఐదు మీటింగ్ చేసినాము ప్రతి ఖర్చు సత్యమాగా భరించుకున్నాను మీటింగ్ ఖర్చులు అయితే అభివృద్ధినే భరిస్తున్నాను ఆ ఖర్చులు కూడా మన శుభ సత్యబాబు ఈరోజు ఈవెనింగ్ కూడా మనకు టిఫిన్ స్నాక్స్ భద్రత నేను ఐదు నేను చూసుకుంటాను అంటే నేనే ప్రజలు తీసుకున్నాను సో ఐ హోప్ ఇంతవరకు మరియు స్నాక్స్ ఇతర ఖర్చులు
సగము కుమ్మత్తి డాన్స్ మూట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పడంలో వినయం సహాయం చేశారు ఏది మెడిషన్ సమయం ఒంటి గంట అవుతుంది ఇప్పుడు అలాగనే మన గౌరవమైనటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఓపికతో వయసు అయినప్పటికీ సమాధానంతో కూర్చున్నందుకు వారికి మన అందరి తరఫున వందనాలు చేయించుకుంటున్నాను మరి ఇప్పుడు మన వాళ్ళు వచ్చి మన బయోపిండం వచ్చి మన సురసన గారి వాళ్ళందరూ వచ్చి కీర్తన ఉపయోగ కీర్తన పాడిన తర్వాత బైబిల్ పఠనం మరి వాళ్ళ యొక్క పరిచయం ప్రార్థన అవుతుంది సులోచన నుంచి పాట ముప్పై ఐదు నంబర్ పాట పాడు బైబిల్ పట్టణం చేత ఆది కాండము ఇరవై నాలుగు వచ్చే మొదటి వచ్చిన రెండు వచ్చిన ఆది కాండము ఇరవై నాలుగు వచ్చే మొదటి వచ్చిన రెండు వచ్చిన వచ్చి చదువుతారు గురువులందరికీ వచ్చిన స్నేహితులకు అందరికీ ప్రభు పేరిట షాలు ఈ గోల్డెన్ జీపీకి ఏర్పాటు చేయనటువంటి పాత నిబంధన వాక్యము ఆది కాండము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనం చదువుకుందాం అబ్రాహము బహుకాలం గడిచిన వృద్ధుడైనను అన్ని విషయంలోనూ యహోవ అబ్రాహమును ఆస్వాదించు అప్పుడు అబ్రాహము తనకు కలిగిన సమస్తమును ఏలచుండిన తన ఇంటి పెద్ద దాసునితో నీ చెయ్యి నా తొడ క్రింద పెట్టు ఈ వాక్యం దేవుడి థ్యాంక్ యూ జోసఫ్ వాక్యం చదివినందుకు ఇప్పుడు ప్రాముఖ్య సమయం వస్తున్నాం మన మధ్య ఉన్నటువంటి రెవరెండ్ బొమ్మాజీ ప్రభాకరయ్య గారు వచ్చి వాక్యంలో వినిపిస్తారు తృప్తంగా వినిపిస్తారు దేవనామానికి ఫ్రెండ్స్ వేదికి ప్రభునామంలో ముందు మా పెద్దలు టీచర్స్ అధ్యక్షుల వారికి 
నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మా టీచర్స్ ఈ భూలోక సంబంధమైన విద్య అంతా నూరు పోసి మాకు నేర్పించారు అయితే భూలోకంలో ఈ విద్యను మించిన ఒక విద్య ఉంది అది సంఖ్యాకాలం ఉంటుంది అది మహోన్నతిని విద్య ఆ మహోన్నతి విద్య భూలోకంలో ఎక్కడ దొరకదు కానీ బైబిల్లో ఉంది ప్రభు యేసు క్రీస్తు దగ్గర మహోన్నతి విద్య ఉంది కనుక అటువంటి విద్యను దేవుడు మాకు నేర్పాడు కానీ ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకొని కొన్ని నిమిషాలు శాప్తి చెప్పుకుంటున్నారు కనుక మరి అన్నట్లు కానీ నేను త్వరగా పంపిస్తాను ఇందాక మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో ఆది కండం ఇరవై నాలుగు చేయాలు ఒకటి రెండు వచ్చిన అబ్రహాము బహుకాలము గడిచిన వృద్ధుడైన అన్ని విషయంలో దేవుడు అబ్రహాము ఆశించి చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రేమైన తండ్రి పరిశుద్ధుడానికి లెక్కలేని పదములు ఈ గెట్ టుగెదర్ మీరు ఏర్పాటు చేసిన పదనాలు ఇప్పటివరకు చాలా కార్యక్రమాలు మా వచ్చిన జరిగినవి ప్రాముఖ్యమైన వాక్యాన్ని తండ్రి వినగోరుతున్నాము మీ దాసును బలహీనంగా నిలబడించుగా మీరే దాసుని బలపరిచి తిరుపడిన ఆకాశం ఉండి మీ స్వరాన్ని మాత్రమే మాకు వినిపించండి ఈ సమయాన్ని ఒకరికి ఆశీర్దించమని ఏసు శక్తికి నామలని ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చినాము తండ్రి అబ్రహాము బహుకాలము గడిచిన వృద్ధులయ్యి నేను మానవుల జీవితంలో మూడు కాలాలు ఉన్నవి బాల్యము యవనము వృధాప్యము కనుక బాల్యము యవనం కంటే వృధాప్యం గురించి దేవుల వాక్యంలో చాలా విఫలంగా వ్రాయబడింది భూలోక సంబంధంగా మనం ఆలోచన చేస్తే వృధాపి వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ వారు రిటైర్ చేసి ఇంకా మీరు మా ఉద్యోగాన్ని పనికిరా ఇంట్లో కూర్చోబడతారు ఇంట్లో పరిస్థితి కూడా తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఏమంటారంటే వృద్ధులైపోయారు కానీ మీరు ఇంట్లో కూర్చోండి ఏ పని చేయట్లేదు అంటారు కనుక గవర్నమెంట్ వారు పక్కన పెడతారు పెద్దలు పక్కన పెడతారు పిల్లలు పక్కన పెడతారు అందరు పక్కన పెడతారు అయితే దేవుని వాక్యం మనం గమనిస్తే వృద్ధులను దేవుడు బహుగా ప్రేమించడని దేవుని వాక్యంలో ఉంది వృద్ధాప్యం వచ్చినప్పటికీ దేవుడు అబ్రహాములు బహుగా ఆశీర్వదించారు అన్న మాట మనం చూస్తుంటున్నాము దేవుడు దేవుని వాక్యంలో యశయ గ్రంథం నలభై ఆరు చేయదు మూడు నాలుగు వచ్చిన మాటలు బయట ఎవరన్నా చదువుతారా యశయ గ్రంథం నలభై ఆరు వచ్చేయాలు మూడు నాలుగు వచ్చిన బాబిల్
కనుక ఈ లోకాలు అందరికంటే ప్రేమించే దేవుడు మనం ఈ లోకలు ఉన్నంత కాలం మనకు సహాయం చేసే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ అబ్రహాములు ఆశీర్వదించను అనే మాటను మనం చూస్తున్నాము నా ధ్యానంలో అభివృద్ధి వేరే ఆశీర్వాదం వేరే అంటాడు అభివృద్ధి వేరే ఆశీర్వాదం వేరే యాకోబు తండ్రి నుండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన మామయ్య గారి ఇంట్లో భార్యను సంపాదించుకున్నాడు ఆస్తి అంతస్తులు సంపాదించుకున్నాడు అనేకమైన సంపాదించుకున్నాడు ఎవరు ఏ దగ్గర ఒక ప్రార్థన చేశాడు మనందరికీ తెలిసే ప్రార్థన దేవాలయంలో ఆశీర్వదించాడు ఎవరు ప్రేమ దగ్గర చేసిన ప్రార్థన అద్భుతమైన ప్రార్థన ఎందుకు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేశాడు అప్పుడు వరకు ఆయన సంపాదించుకున్నది భూమిక సంబంధమైన ఆస్తి సంపాదించుకున్నాడు భార్యను సంపాదించుకున్నాడు జ్ఞానము ఇంట్లో సమస్తాన్ని పిల్లలను కూడా సంపాదించుకున్నాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కొలువు చేసి ఈ లోక సంబంధం పైన సంపాదించుకున్నాడు అనుకున్నాడు కదా ఇంతవరకు నేను సంపాదించుకున్నది అభివృద్ధి మాత్రమే ఆయన ఆత్మలో గ్రహించి ఒకటే ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు ఈ లోక సంబంధం అభివృద్ధి నేను పొందాను కానీ ఆశీర్వాదం లేదు ప్రభు కనుక నాకు నేను ఆశీర్వదించమని అడిగాడు అవును ప్రియులరా నా జీవితంలో ఈ లోకంలో మన కష్టాచితం వలన మన తెలివి తెలియని సంపాదించుకున్న అభివృద్ధి అభివృద్ధి తాత్కాలికమైనది ఆశీర్వాదం శాశ్వతమైనది అభివృద్ధి మన తెలివి తేట మీద ఆధారపడేది ఆశీర్వాదం అనే దేవుడు కృపలో దొరికింది అభివృద్ధి మన కష్టం ద్వారా వచ్చేది ఆశీర్వాదం అనేది మన కన్నీల ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు కృప ద్వారా పొందుకుండేది కనుక అబ్రాహ్మ తన జీవితంలో పొందుకున్నది అభివృద్ధితో పాటు ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాడు కనుక అభివృద్ధితో పాటు ఆశీర్వాదం పొందుకున్న వృద్ధుడైనటువంటి అబ్రాహ్మ యొక్క జీవితము ఈనాడు మనకందరికీ ఆశీర్వదకరంగా ఉంది అని నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే మనం కూడా వృద్ధులము వృధాకలు ఉన్నాము ఇది నన్ను మనం కోరుకోవాల్సింది దేవుడు ఆశీర్వాదం మీద మనం బ్రతకాలి దేవుడు ఆశీర్వాదం మీద మనం జీవించాలి అభివృద్ధి చూసి కొంతమంది ఆశీర్వాదం అనుకుంటారు ఆశీర్వాదం చూసి అభివృద్ధి అనుకుంటారు అది కానీ కాదండి కొంతమంది అంటారు కదా బ్రదర్ దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించి కాలం చేయాలి కాలం అనేది అభివృద్ధి మాత్రమే కాని అది ఆశీర్వాదం కాదు నాకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందండి రెండు బ్యాలెన్స్ పెట్టినండి మూడు బ్యాలెన్స్ పెట్టింది అంట కేవలం అది అభివృద్ధే కాని ఆశీర్వాదము కాదు ఈ లోకంలో ఏది ఉన్నా లేకపోయినా ఏసు ప్రభును స్వంత లక్ష్యుడిని గమనించడమే నిజమైన ఆశీర్వాదం అబ్రహాం జీవితంలో ఈ మాట చాలా అద్భుతంగా రాయబడింది దేవుడు అబ్రహాం ఆశీర్వదించడానికి నాలుగు కారణాలు నేను చెప్పి నేను అనిపిస్తాను దాన్ని ఎక్కువ లేదు కనుక నేను త్వరగా కృతజ్ఞత ఇస్తాను నాలుగు విషయాలు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు కూడా వి అనే పదంతో ఉన్నాయి అబ్రహాముని దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి మొదటి కారణం వి విశ్వాసం ఉంచాను ఎవరు ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాను దేవుని అసంచనమైన విశ్వాసం ఉంచాను అతడు కూడా డబ్బుల మీద విశ్వాసం లేదు పిల్లల మీద విశ్వాసం లేదు తర్వాత తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్తి అంతస్తుల మీద విశ్వాసం లేదు కానీ ఆయనకున్న విశ్వాసము దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం అపస్తుల కాలం పదిహేను ముప్పై ప్రకారం పౌరులు ఖైదీ ఉంటావు ఖైదీ జనరల్ జైలు అధికారితో మాట్లాడతా కదా నువ్వు ప్రభు అయినా విశ్వాసం ఉంచుము అప్పుడు నీవు నిన్నటి వారు కనుక విశ్వాసానికి రక్షణకు సంబంధం ఉంది ఒక వ్యక్తి దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచితే అతను రక్షించబడతాడు రక్షణ దినాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది డబ్బు కాదు ఆస్తి అంతస్తులు కాదు పేరు ప్రఖ్యాతులు కూడా కాదు రక్షణ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలాగ ఆస్తి అందరూ సంపాదించుకొని చివరి రక్షణ లేకపోతే పరలో రాజ్యం చేరలేడని దేవుని యొక్క ఖండితంగా వాడు కనుక అబ్రహాము దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచి ఆయన రక్షించబడి దేవుని బిడ్డగా మారిన అను అది విశ్వాసం ఈనాడు మనం ఎవరి మీద విశ్వాసం ఉంచుతున్నామో మన పరీక్ష చేసుకోవాలి దయ్యములు కూడా దేవుని నమ్మి ఒలుగుతున్నామని ఉంది దయ్యముల విశ్వాసం వేరే దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచడం వేరే కనుక విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తి అబ్రహాం రెండవది దేవుని యొక్క వాక్యం మనసు చూసినట్లయితే విడిచిపెట్టాడు విశ్వాసం ఇచ్చాడు రెండవది విడిచి ఏ విడిచిపెట్టాడు తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టాడు జన్మభూమిని విడిచిపెట్టాడు విగ్రహాన్ని విడిచిపెట్టాడు తన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి దేవుడికి ఇచ్చిన పిలుపుకు ఏది ఆటంకం ఉన్నదో ఆటంకాలను విడిచిపెట్టాడు వాటిని వెంబడించుకోలేదు వాటిని పట్టుకోలేదు ఆగిపోలేదు 
కనుక మన జీవితంలో దేవుని విశ్వాసం ఉంచడమే కానీ మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి మన ప్రార్థన జీవితానికి మన లోకంలో దేవుడు జీవించడానికి అట్టు వచ్చే ప్రతి బలహీనత విడిచిపెట్టవలసిన వారు ఇచ్చిన విడిచిపెట్టేదని గొప్ప అనుభవం అండి అబ్రహాం జీవితంలో బంధువులను స్నేహితులు విడిచిపెట్టమంటే అది సామాన్యమైంది కాదు ఈనాడు అనేక మంది దేవుని విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఆటంకమైన వాటిని విడిచిపెట్టదాక ఎక్కడేసిన పొంగలంటే అక్కడే ఉంచుతారు కనుక విశ్వాసం ఇచ్చాడు రెండోది విడిచిపెట్టాడు మూడోది వెంబడించాడు ఎవరిని వెంబడించాడు బంధువులను వెంబడించాడు వెంబడించలేదు స్నేహితులను వెంబడించలేదు యేసు ప్రభును జగత్ రక్షణ యేసు ప్రభును ఆయన వెంబడించాడు ఈ వెంబడించిన మాట దేనికి చూపిస్తుందంటే అతని ప్రార్థన జీవితాన్ని వ్యాప్తం చేస్తాడు ఎంతగా దేవుని వెంబడించాడంటే ఆయన దేవుడు నడుచుకు అబ్రాహ్మ ఒకసారి దేవుడు అతను దేవుడు అబ్రాహ్మ అంటాడు అబ్రాహ్మ అబ్రాహ్మ నా సన్నిధిలో నేను నడుచుకు నా రహితంగా ఉండవలేను కనుక అబ్రాహ్మ దేవుని సన్ని నడిచిన వాడు ఒక గొప్ప ప్రార్థన పౌరుడుగా ఉన్నాడు అందుకే దేవుడు అతను ఆశీర్ తీర్చాడు ఈనాడు అనేక మంది జీవితంలో అన్ని ఉన్నాయి కానీ ప్రార్థన జీవితం లోపించింది అని చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నానండి ప్రార్థన అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైంది వాక్యం కంటే పాటల కంటే పరిచయం కంటే శ్రేష్టమైంది ప్రార్థన ప్రార్థన మన పరిస్థితులను మార్చును ప్రార్థన మన స్థితిగతులను మార్చు ప్రార్థించేవాడు పాపం చేయడట పాపం చేసేవాడు ఇంకొక గొప్ప ప్రార్థన కొడుగా ఉన్నాడు అబ్రహాం మరి దినాల్లో మన ప్రార్థన జీవితం ఎలా ఉంది వ్యక్తిగత ప్రార్థన రెండోది కుటుంబ ప్రార్థన మూడోది సంఘ ప్రార్థన ఈ మూడు ప్రార్థనలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ ప్రార్థన మనం ఎదగగలిగితే దేవునితో సహవాసం చేయగలిగితే మన రూపురేఖలు మన ఆర్థిక పరిస్థితులన్నీ అద్భుతంగా నేను మార్చేస్తాను నేను అనుభవించి ఈ మాటలు చెప్పగలుగుతున్నాను కనుక మొదటి విశ్వాసం ఇచ్చాను రెండోది విడిచిపెట్టాను మూడోది వెంబడించాను నాలుగోది వెనుక తీయక ఇచ్చాను ఏమి వెనుక తీయక ఇచ్చాను వృధాపిలో లేక లేక ఒకే కుమారుడు అనేటువంటి సాకులు ఒకే కుమారుడు వృధాపిలో పెట్టాడు బహుశా ఒకే కుమారుడు ఏమని పిలిచించాడు మన ఇంట్లో ఒకే కొడుకు కానీ కూతురుంటే ఏమని పిలుస్తాం నా బుద్ధుల కొడుక నా బంగారు కూతురా అని పిలుస్తాం అని అవున బహుశా అబ్రాహ్మ సాలాలు కూడా నా ముద్దుల కొడుక బంగారు కొడుకు అని పిలిచి ఉంటారు కానీ దేవుడు ఒక రోజు అన్నాడు నీ ముద్దుల కొడుకును ఒరే కొడుకు తీసుకెళ్ళి అన్నాడు వెనక తీయక ఇచ్చి మన జీవితం ఆశ్రయించబడాలంటే దేవుడు అడిగింది వెనక తీయక ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి ఈనాడు చాలామంది దేవుని నమ్మి తీసుకొని నేర్చుకున్నారు కానీ దేవునికి ఇవ్వడం నేర్చుకోవట్లేదు దేవునికి ఎంత ఇస్తే అంత డబల్ ఇస్తారండి నా జీవితంలో ఇచ్చి ఆశీర్వాదం పొందుతున్నాను నేర్చుకున్నాను కనుక నేను అనుభవించి చెప్తున్నాను దేవుని కూడా నేర్చుకోండి ఏమి ఇవ్వాలి ఎత్తి వారి దశమ భాగం దేవుంది నీ జీవితంలో మొట్టమొదటి ఆలోచన మొట్టమొదటి సమర్పణ దేవుని ఇష్టమైతే దేవునికి ఇస్తే ఆయన మనకు కావాల్సిన సమస్తాన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చి అబ్రహాము వెనక తీయలేదండి వెనక తీయడం అంటే అర్థం ఏంటి ఇస్తామో వద్ద ఇస్తామో వద్ద ఇస్తామో వద్ద ఇలాంటి చాలామంది దేవుడికి ఇష్టంగా వెనకబడిపోతున్నారు అబ్రాహు వెనకబడిపోలేదండి అందుకని వృద్ధాప్యమును కూడా దేవుడు అబ్రహాం నుంచి పెట్టగా అతను ఏం చేశాడు ఆశ్వాదించాడు చివరిగా చెప్పాలంటే అబ్రహాం యొక్క జీవితంలో చూస్తే విజయము పొందాడు అపజయం అనేది తన జీవితంలో జరగదు ఏ విజయం పొందాడు అబ్రహాం శోధన వచ్చింది పరిశోధన వచ్చింది శోధన పడిపోలేదు శ్రమలలో తిరిగిపోలేదు ఈ రెండిటను ఆయన విజయవంతంగా అనుభవించి కానీ ఈ దినాలు క్రైస్తవ జీవితంలో శోధనలు వస్తాయి పరిశోధన వస్తాయి శోధనలు వేరే పరిశోధనలు వేరే ఇరవై రెండో అధ్యయనం దేవుని అక్కడ రాయబడింది ఆ సంగతి జరిగిన తర్వాత దేవుడు అబ్రహాము పరిశోధించి శోధన అపోజిట్ వస్తుంది పరిశోధన దేవుని దగ్గర వస్తుంది ఈ రెండిటిని కూడా జయించిన గొప్ప భక్తుడు ఎవరంటే అబ్రహాము ఈనాడు మన జీవితంలో విజయం పొందుతున్నామా అజ అభిజయం పొందుతున్నాము శోధన వస్తే కూలిపోతున్నాము నా జీవితంలో మేము నేర్చుకున్నాం మా మాడి మెల్లి చాలా అరణ్య ప్రాంతం నక్స్ లైఫ్ రాత్రులు పూర్వం దొరుకుతాయి పగలు మేము తిరుగుతాం అంత గాఢమైన గాఢం దగ్గర మలేరియా క్రానికి అయిపోయింది 
మాస్టర్ మాకు చాలా మంది డాక్టర్ సలహా ఇచ్చారు ప్రభు మాస్టర్ గారు మీరు సేవ చేయాలనుకుంటే ప్రభు చేయండి సపోర్ట్ చేస్తాం మీ రక్తము క్లారిటీ ట్రీట్మెంట్ చేసి క్యూర్ చేస్తాము అనుకున్న ఇంటికి వెళ్ళి డాక్టర్ గారు మంచి సలహా ఇచ్చారు మనం ప్రేమించి అక్కడ ఉన్న మరణం తప్పదు ఇక్కడ ఉన్న మరణం తప్పదు ఇప్పుడు వెళ్ళి డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మలేరియా మాత్రం తొలగించ హార్ట్ అటాక్ వస్తే తప్పించగలరా లేదు కదా ఏ జబ్బైనా ఏ విధమైనా తొలగించేవాడు ఆయన అనుకున్నాము కనుక ఈ ఈ దినంలో మేము నేర్చుకున్న ప్రార్థన తెలిసిన జబ్బు వస్తే జబ్బును తొలగించమని ప్రార్థన చేయడం లేదండి ప్రభు ఈ జబ్బును తట్టుకునే శక్తి మాకు ఇవ్వండి ఈ జబ్బును చేసి శక్తి మాకు ఇవ్వండి ప్రార్థన ద్వారా మాకు వస్తున్న ప్రతి బలహీనను దేవస్థలో ప్రార్థన చేసి ముందుకు సాగుతున్నామండి కనుక అప్రాహం జీవితంలో విశ్వాసం ఇచ్చాడు విధేయత చూపాడు ఇంకా వెంబడించాడు ఎనిమిది ఏకేశాను విజయం పొందాడు ఈ లక్షణాలు అప్రాహం జీవితంలో ఉన్నందువలన దేవుడు వృద్ధాప్యంలో కూడా అన్ని విషయంలో కొన్ని విషయాలు కాదు అన్ని విషయంలో ఆశీర్వదించాడు వాక్యం తన మన జీవితంలో వృద్ధాప్యంలో అబ్రాహం జీవించి అటువంటి ఆశీర్వాదం పొందడానికి అపర్షుదాత్మ దేవుడు మనందరికీ సహాయం చేయడం కాక అమెన్ థ్యాంక్ యూ ఫాస్టర్ గారు ఇప్పుడు మన మధ్య ఉన్నటువంటి ఆసాద ప్రభాస్ గారు చెప్పి ప్రార్థన చేస్తా క్లుప్తమైన ప్రార్థన చేస్తాను సర్వశక్తి మిగిలా కర్మగల దేవ మా పరలోకపు తండ్రి ప్రభు మేము నాతో ఉండబట్టి ఇంతవరకు మేము సజీవులంగా ఉండి మా ప్రభు మీరు కాపాడుచు రక్షిస్తున్న తండ్రి ప్రభావాన్ని పాదాలకు స్తోత్రం నాయన నీవు ఎలిషడా దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన తండ్రి నాయన అభినేశ్వర తండ్రిగా మాకున్న తండ్రి ప్రభు నాయన నీవు కెరువుల మధ్యను శరాపుల మధ్యను ప్రభు సింహాసనం మీద కూర్చొని ఎల్లప్పుడూ ప్రభు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని ఎల్లప్పుడూ ప్రకటింపబడుచున్నాం మా పరలోకపు తండ్రి నీ పాదములకు స్తోత్రం నాయన ఎస్ఐయా మా జీవితాలలో మీకు మేము అడ్డుగా మేము నీకు విరోధముగా ఎక్కడైనా పాపం చేస్తే ఆ పాపములను నీ శిరువ శక్తి ద్వారా వాటన్నిటినీ మాకు విడుదల చేసి ప్రభు మా జీవితాలను మా బ్రతుకులనన్నిటినీ నీవు మార్చివేసే తండ్రి వినాయన ప్రభు అయిన మా తండ్రి ఇదిగో ప్రభు మేము ఈ దినమున ప్రభు మా క్లాస్ మెంట్స్ మరియు మా యొక్క ఉపాధ్యాయుల అందరినీ ప్రభు మీరు ఆశీర్వదించండి వారి కుటుంబాలను దీవించండి వారు మాకు బోధ చేసి మంచి మార్గములలో మమ్మల్ని నడిపించినటువంటి వారిని బట్టి మేము ఎంతో కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లిస్తుంటున్నాం అంతకంటే ప్రభు నీకు మేము మొదటి మొదటిగా స్థానం ఇచ్చే వారంగా మొదటిగా మా జీవితాలలో మాకు ఎటువంటి విగ్రహములు ఉండకూడదు ప్రభు మాలు తండ్రి నీవు మొదటిగా ఉండి నీవు నిన్ను మేము ప్రేమించి నీ చిత్తం ప్రకారం మేము జీవించడానికి మాకు సహాయం చేయనాయన మా ప్రభు మా క్లాస్ మెంట్స్ ఎంతో మంది ప్రభు నాయన మా తండ్రి గతించిపోయినారు కానీ మా ప్రభు మాకు ఇచ్చిన వంటేది నీ ఉచితమైన ప్రేమ నీ కృప వంటే ప్రభు మా శక్తి మా బలం కాదు నాయన నీవు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదమే ప్రభు నాయన తండ్రి మమ్మల్ని చిన్ననాటి నుండి ఇంతవరకు ప్రభు తండ్రి మమ్మల్ని ప్రభు నాయన డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడో సంవత్సరంలో మమ్మల్ని ప్రభు నాయన మీరు చదువునిచ్చి మమ్మల్ని ప్రభు తర్వాత మా జీవితాల్లో మాకు ఉద్యోగాలను మాకు వివాహాలను మా బిడ్డలకు అందరికీ నీవు ఇచ్చినటువంటి ధన్యతను బట్టి నీకు వేలాది స్తోత్రములు ఇక్కడ చేరిన మా స్నేహితులను అందరినీ దీవించండి ప్రభు మా సహోదరులను అందరినీ దీవించండి మాలో ప్రభు అనేకులు నైన మాకు ప్రభు బోధకులుగా చేసినందుకు నీకు స్తోత్రం ఎంతో ప్రభు అందరికీ మంచి మంచి స్థానాలను ఇచ్చి ప్రభు అయిన ఉద్యోగాలలో మంచిగా వారిని ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకు నీకు స్తోత్రం మా ప్రభు ఈ సెక్షన్లో ప్రభు ఉన్నటువంటి వారికి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు నువ్వు ఉద్యోగాలను ఇచ్చినావు నాయన ఒక్కరికి ఇద్దరికి తప్ప అందరికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినావు ప్రభు ఈ డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడో సంవత్సరంలో చదువుకున్న వారందరికీ నీవు ఇచ్చినటువంటి ఆ ధన్యతను బట్టి నీకు వేలాది స్తోత్రములు ప్రభు ఇంతవరకు నాయన అబ్రహాంను గురించి విన్నటువంటి విశ్వాసములు బట్టి మేము జీవించేదానికి నీ కృప మాకు అనుగ్రహించమని నాయన నజరేతుడైన ఏ సుక్రీస్తు నామంలో నేను ఏది అడగలేదో ప్రభా వాటన్నిటిని కూడా మీరు యాడ్ చేసి దీవించి 
ఆశీర్వదించమని ఏసు క్రీస్తు నామములు అడిగి వేడుకుంటున్నాను మా పరలోక తండ్రి ప్రార్థన చేసిన ప్రభుదాస్ గారికి మనందరి తరఫున చేయించుకుంటున్నాను శ్రీమతి కల్లూరి పుష్ప లీలగారు కవిత వినిపిస్తారు కవిత శ్రీమతి కల్లూరి పుష్ప లీలగ గారు వినిపిస్తారు చెప్పాలంటే 
చేరాలి ఎలాగో ఇంటిని వాళ్ళని అరసటగా పడకని చూచాని నిరస నిరాశగా పై తప్పుడి నా ఫలితం శూన్యం ఫలితం శూన్యం నా ప్రయత్నం వ్యర్థం బరవెక్కిన హృదయంతో చేరాని అలాగో ఇంటిని వాళ్ళను అలసటగా పడకని చూశాను నిరాశగా పైకప్పుడి చెదరిన తన గూడును పునర్నిర్పిస్తున్న క్రమంలో ఓ సాలీడు చూచింది నా వైపు జారిగా పిలిచింది నన్ను ప్రేమగా పలికింది నాతో ప్రేమగా చెదరిన తన గూడును పునర్నిర్మిస్తున్న క్రమంలో చూచింది నా వైపు ఓ సాలీడు చూచింది నా వైపు జారిగా పిలిచింది నన్ను ప్రేమగా పలికింది నాతో లాలనగా అలసట ఎందుకే బేలా ప్రయత్నించమే మరల మరల వెతికితే నీకు దొరుకును తడితే నీకు తీయబడును ఇంత మాత్రం తెలియదా ఈ పరమ సత్యము మరచితివా అంటూ అన్వయించింది నన్ను సాధారణ అలసట ఎందుకే బేలా ప్రయత్నించమే మరల మరల వెతికితే నీకు దొరుకును తడితే నీకు తీయబడును ఇంత మాత్రం తెలియదా ఈ పరమ సత్యము మరచితివా అంటూ అనునయించింది నన్ను సాధారంగా మంత్రోపదేశం చేసినట్టుగా సిద్ధుడు బుద్ధుడైనట్లుగా లేచాలి నేను ధైర్యంగా వేశాను అడుగులు గంభీరంగా ఆల్ ది బెస్ట్ అంటూ పలికింది సాలీడు నాతో మధురంగా మంత్రోపదేశం చేసినట్లుగా సిద్ధుడు బుద్ధుడైనట్లుగా లేచాను నేను ధైర్యంగా వేశాను అడుగులు గంభీరంగా ఆల్ ది బెస్ట్ అంటూ పలికింది సాలీడు నాతో మధురంగా ఉత్సాహంగా ముందు కూరిక మనసా వాచ కర్మణ ప్రయత్నించ ఉత్సాహంగా ముందు కూరిక మనసా వాచ కర్మణ ప్రయత్నించ అలసటిగా మూసుకున్న నా కనురెప్పలు గత స్మృతుల స్నేహ పుస్తకాన్ని చదవటాన్ని నా హృదయ వాకిలను మల్లున తెరవగా నా ఎదలో నా ఎదలోకుల్లో నిదిరించిన తీపి జ్ఞాపకాలను నిధులు లేస్తున్నాయి ఒక్కొక్కటే మెల్లగా నా ఎదలవతుల్లో నిదురించిన తీపి జ్ఞాపకాలు ఎన్నో నిధులు లేస్తున్నాయి ఒక్కొక్కటే మెల్లగా నేను ఆడుకున్న నేను ఆడుకున్న లగోరి గిల్లిదాండు ఖోఖో ఆటలు బొట్టు అర్ధన ఇంట్లో దొంగిలించి కొనుక్కొని తిన్న పఠానీలు బిస్కెట్లు కర్దట్లు నేను తిరిగిన ప్రదేశాలు పార్కులు సమాధులు క్రమశిక్షణ పేరుతో నా వీపు మీద నాట్యమాడిన పెద్ద దెబ్బలు వరుసగా అన్ని జ్ఞాపకాల దొంతరలు నా స్నేహితుల జడ మాత్రము ఒకటి కనబడదే నేను ఆడుకున్న లగోరి గిల్లిదాలు ఖోఖో ఆటలు బొట్టు అర్ధన ఇంట్లో దొంగిలించి కొనుక్కొని తిన్న పఠానీలు బిస్కెట్లు కర్దంట్లు నేను చేసిన జామకాయ సీమిచిత్తకాయ దొంగతనాలు నేను తిరిగిన ప్రదేశాలు పార్కులు సమాధులు క్రమశిక్షణ పేరుతో నా వీపు మీద నాట్యమాడిన పెద్దపు దెబ్బలు పెద్దపు దెబ్బలు అన్ని వరుసగా జ్ఞాపకాల దొంతరలు నా స్నేహితుల జాడ మాత్రం ఎంతకు కనబడదే నా కాళ్ళు నా కాళ్ళు తడబడు తడబడుతున్నాయి నా కాళ్ళు తడబడుతున్నా ఒళ్ళు తూరుతున్నా ఏదో ఆశ నా హృదయంలో నా హృదయంలో గూడు కట్టుకొని గూడు కట్టుకున్న అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానదీపం వెలిగించి నా జీవితానికి అర్థం పరమార్థం కలిగించిన నా గురువులైనా కనిపిస్తారని ఏదో ఆశ ఎండమావేంది నా ప్రయత్నం నా కాళ్ళు తడబడుతున్నా ఒళ్ళు తూరుతున్నా ఏదో ఒక ఆశ నా హృదయంలో గూడు కట్టుకున్న అజ్ఞానాంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానదీపం వెలిగించి నా జీవితానికి అర్థం పరమార్థం కలిగించిన నా గురువులైనా కనిపిస్తారేమోనని ప్రయత్నించా ఎండమైంది నా ప్రయత్నం మనసులోనే దైవాన్ని తలుచుకుంటూ ముందుకే వెళ్తున్న దృఢ సంకల్పంతో మనసులోనే దైవాన్ని తలుచుకుంటూ ముందుకే వెళ్తున్న దృఢ సంకల్పంతో గొలుపు ఎరుపు ఓటమిల సుఖ దుఃఖాల నడుమ యాభై సంవత్సరాల తర్వాత నా సుదీర్ఘ జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా అదృష్టం నన్ను బలంగా ఢీకొనగా ఒకింత త్రుల్లి పడిన నాకు కనిపిస్తున్నారందరూ వరుసగా గెలుపు ఓటముల సుఖ దుఃఖాల నడుమ 
యాభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ జీవిత పయనంలో మొదటిసారిగా అదృష్టం నన్ను బలంగా ఢీకొనగా ఒకింత తొలిపడిన నాకు కనిపిస్తున్నారందరూ వరుసగా శుచియేషన్ సటాక్స్ వినిపిస్తూనే గమ్మత్తుగా పాఠాలు చెప్తూ క్లాస్ అంతటి నేను నవ్వుల బండిలో చక్కర్లు పట్టిస్తూ చక్కర్లు పట్టించే ప్రకాష్ రావు సార్ సిచ్యుయేషనల్ సటాక్ విసురుతూనే నవ్వుల బండిలో పాఠాలు చెప్తూ నవ్వుల బండిలో మమ్మల్ని తరలిస్తూ పాఠాలు చెప్పే ప్రకాష్ రావు సార్ మంచి భావకుడు గాయకుడు చెప్తున్న పాఠంలోకి పరకాయ ప్రవేశం చేయించే దేవయ్య సార్ రీజన్స్ కూడా నేను మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను సార్ మంచి భావకుడు గాయకుడు చెప్తున్న పాఠంలోకి పరకాయ ప్రవేశం చేయించే దేవయ్య సార్ సుఖ దుఃఖాలను మార్పేటుగా సుఖ దుఃఖాలను సమంగా స్వీకరించే కార్య సాధకుడు క్రమశిక్షణకు మార్పేరు తారతమ్య లేదని జాన్ విలియం సార్ సుఖ దుఃఖాలను సమంగా స్వీకరించే కార్య సాధకుడు క్రమశిక్షణకు మార్పేరు తారతమ్య లేదని జాన్ విలియం సార్ తపే కొద్దీ దొరుకుతున్న మాకు పని మాణిక్యాల వెతికి కొద్దీ దొరుక కనిపిస్తున్నారు నా స్నేహితులు అందరూ తపే కొద్దీ దొరుకుతున్న మణి మాణిక్యాల వెతికి కొద్దీ కనిపిస్తున్నారు నా స్నేహితులు అందరూ ఇది ఉద్రేకము ఉద్వేగము రెండు కలగలిసిన గందర గౌరవం ఇది ఉద్రేకము ఉద్వేగము రెండు కలగలిసిన గందర గౌరవం నా హృదయం ఎగిసి పడింది ఆనందం పరవళ్ళు తొక్కింది నా హృదయం ఎగిసి పడింది ఆనందం పరవళ్ళు తొక్కింది ఇక్కడున్నారా మీరంతా వెతికానే మీకోసం నేను దేశమంతా ఇక్కడున్నారా మీరంతా వెతికానే మీకోసం నేను దేశమంతా అంటూ అలసటగా మూసుకున్న నా కన్నెప్పలు ఒక్కసారి తెరవగా ఇంకేమిటి అంతలోనే మాయం అలసటిగా మూసుకున్న నా కన్నురెప్పలు ఒక్కసారిగా తెరవగా ఇంకేమిటి ఇప్పుడే కనిపించిన నా వారందరు అంతలోనే మాయం నా కళ చెదిరింది కన్నుల నీరు కమ్మింది నా కళ చెదిరింది కన్నుల నీరు కమ్మింది ఊపికి వస్తున్న కన్నీళ్లను ఆపుకుంటూ ఆవేదనతో వస్తున్న కన్నీళ్లను ఆపుకుంటూ ఆపుకుంటూ ఆవేదనతో నా కళ్ళు మూసుకోగా ఆశ్చర్యం అద్భుతం ఇది కళయ ఉజమా నా నా కళ నా ప్రయత్నం వ్యర్థం ఊపికి వస్తున్న నా కన్నీళ్లను ఆపుకుంటూ ఆవేదనతో నా కళ్ళు మూసుకోగా ఆశ్చర్యం అద్భుతం ఇప్పుడే మాయమైన నా వారందరూ అంతలోనే ప్రత్యక్షం ఇప్పుడే మాయమైన నా వారందరూ అంతలోనే ప్రత్యక్షం కన్ఫ్యూజన్లో నా మనసు డోలాయమానంలో ఊగిసి రాడుతుండగా కన్ఫ్యూజన్లో నా మనసు డోలాయమానంలో ఊగిసి రాడుతుండగా నా జ్ఞానోదయమైన నాకు స్నేహ చివర స్నేహ నిర్వచనం తెలిసింది చివరకు జ్ఞానోదయమైన నాకు స్నేహ నిర్వచనం తెలిసింది చివరకు నా వారు ఎక్కడో లేరు ఉన్నారు నా హృదయలోనే నా మరిలోనే నేను ఏర్పరిచిన ఉచిత సింహాసనాల్లోనే నా వారు ఎక్కడో లేరు ఉన్నారు నా హృదయలోనే నా మదిలోనే నేను ఏర్పరిచిన ఉచిత సింహాసనాల్లోనే అంటూ కళ్ళు తెలిస్తే మాయమవుతారేమో అనే భయం మళ్ళీ కనిపిస్తారో లేదో అనుమానం కళ్ళు తెలిస్తే మాయమవుతారేమో అనే భయం మళ్ళీ కనిపిస్తారో లేదో అనుమానం అందుకే తృప్తిగా హాయిగా అలా అందరి చూస్తూ ఎంతసేపు నా కళ్ళు చూస్తున్నానో నాకే తెలియదు అందుకే తృప్తిగా హాయిగా నా కళ్ళు చూసుకొని అలా ఎంతసేపు ఉన్నానో నాకే తెలియదు నా వెన్ను తట్టి నన్ను ముందుకు నడిపించిన సాలీడు కంగ్రాట్స్ అనటం మాత్రం వినిపించింది లీలగా పుష్పలీలగా నా వెన్ను తట్టి నన్ను ముందుకు నడిపించిన సాలీడు కంగ్రాట్స్ అనటం మాత్రం వినిపించింది లీలగా పుష్పలీలగా శ్రీమతి తాగుడు లీలగాన్ని లీలగా తప్పిన వందనం చేయవచ్చు కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు మరి మన మధ్యన నుండి గౌరవనీయ టీచర్లు సార్ గారు మన గురించి యూనియన్ మీటింగ్ గురించి కీ అడ్రస్ ఇస్తారు నేను నన్ను మాటలు మాట్లాడాలని మీ యొక్క ఆతిథ్యాన్ని బట్టి థ్యాంక్స్ చెప్పాలని నిలబడ్డాను ప్రియమైన స్నేహితులారా సమాజం పెద్దలారా మిమ్మల్ని రెస్పెక్టెడ్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ గ్రాండ్ మదర్స్ అని కంటే సమాజంలో చాలా పరమైన బాధ్యతలు నిర్వర్తించి 
మీరు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు చాలా బాగా చేశారు కార్యక్రమం నేను ఒక మూడు నాలుగు ప్రోగ్రామ్స్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కలిగింటా నేను మూడు స్టూడెంట్స్ చేసినాయి సాధారణంగా నేను వెళ్ళాలి నేను ఏదో పిల్లలు చాలా సంవత్సరం తర్వాత కలుసుకుంటారు వాళ్ళు ఏదో క్లాస్మేట్స్ ఏదో హ్యాపీగా ఏదో డ్యాన్స్లు పాటలు ఏదో కొద్దిగా అలా కోలము ఏదో ఖుషిగా చేస్తుంటారు సాధారణంగా వెళ్ళాలి కానీ ఒక నాలుగైదు ఫంక్షన్ చూశాను నేను మీ బ్యాచ్ పిల్లలు చేసినంత ఇంత యాక్టివ్గా వాళ్ళకి ఊరు కూడా మీ అలా ఎక్కువ మంది లీడర్స్ ఉన్నారు జవాబ్దారి తీసుకున్నటువంటి పెద్దలు ఉన్నారు మీ అల్లో పెద్ద పెద్ద హోదాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మీ అల్లో ఉన్నారు మరి నేను ఈ గోల్డన్ జూబ్లీ మీట్ అన్నారు కానీ టీచర్స్గా మాకైతే ఇది గోల్డన్ గోల్డెన్ ప్రోడక్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను మా దగ్గర చదివిన పిల్లలు వాళ్ళ ప్రసంగాలు ఇంటూ వాళ్ళు ఏ జీఎంస్ అయినా అంటే ఒక పెద్ద ఫ్లాట్ రాయచూరు మరి అక్కడ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ అంటే కొన్ని వేల మంది ఆయన అండర్లో ఉంటారు ఆర్ వీ షుడ్ బి నాట్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ వీ హ్యావ్ టు బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ అట్లనే ఇంజనీరింగ్ పని చేసి సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఇడీ గుంటక డివిజన్ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే దట్స్ ఆల్సో వెరీ మచ్ సో ఇట్స్ అవర్ ప్రోడక్ట్ దీస్ ఎస్ఎస్ఆర్స్ ఒక్కొక్క ఎస్ఎస్ అంటే ఏడు ఏడు వందల మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు వర్క్షాప్ సుభాన్ బాయ్ కానీ మన విల్సన్ కానీ వాళ్ళంతా సింపుల్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంతగా స్నేహం అంటే ఎంతగా జ్ఞాపకం పెట్టుకొని వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేయడము వాళ్ళు వాళ్ళ మిస్సెస్లతో రావడము దిస్ ఈస్ సంథింగ్ యూనిక్ ఇన్ యువర్ బ్యాచ్ మీ బ్యాచ్లో ఇంత యూనిక్గా మీరు మీ భార్యలతో మీ యొక్క భర్తలతో వచ్చి వారి ముందు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకొని మమ్మల్ని పిలిచి మమ్మల్ని ఆహ్వానించి మా గౌరవం చేయడం బహుశా చాలా అదృష్టవంతులు అనుకుంటాను పిల్లలు అవసరం లేదు యూ యూ సెల్ఫ్ క్యాన్ ఎంజాయ్ టీచర్స్ పిల్లలు అసలు పని బ్యాచెస్ టీచర్స్ కూడా పిల్లలు పిల్లలైనా పర్వాలేదు కానీ మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అందరూ కలుసుకొని ఇక్కడ ఎట్లా మీరు మాట్లాడుకొని ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆ స్నేహితులారా ఈ స్నేహ సమ్మేళనంలో నేను రెండే రెండు మాటలు మాట్లాడుకుంటు ఈ స్నేహాన్ని ఉండని వాడిని ఎట్లనే ఈ స్నేహాన్ని ఇట్లనే ఉండనివ్వండి కానీ సంవత్సరంకి ఒకసారి కళ్ళు కలుసుకోవడం చాలా కష్టం మీరంతా పిల్లా జిల్లా ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ బాధల బందీలు అన్ని ఉంటాయి చూసారా ఫస్ట్ సింగిల్ తర్వాత డబల్ ఆ తర్వాత ట్రబుల్ ఆ తర్వాత మల్టిపుల్ ఇంకా ఎన్ని రకాలు ఉంటాయండి మీకు అనుభవంలో తెలుసుకొని ఉంటారు నేను ఒక విషయం చెప్తుంటున్నా ఈ దినాలలో మనిషికి లోన్లీనెస్ అనే మించిన క్యాన్సర్ ఇంకొకటి లేదు మనిషి ఎప్పటి కూడా నేను నేను ఏకాంతమైనాను నేను ఒంటరి వాడిని అయిపోయినాను నేను ఒంటరి దాన్ని అయిపోయినాను నన్ను నేను ఇరవై ఇరవై నేను దాటినాయి నన్ను ఇంతగా నిర్లక్ష్యం నన్ను పిల్లలు అంతగా లక్ష్యం పెట్టడం లేదు లేదా కోడల లక్ష్యం పెట్టడం లేదు లేకపోతే కొడుకు లక్ష్యం పెట్టడం లేదు ఏదో భార్య వైపు చెప్తున్నాడు అది చెప్తా నూర ఎంత అంటే అంశడు కన్నాళ్ళు అనుభవం లేనికి వచ్చి ఉంటాయి కానీ మా ఎదుట మీరు ఇంకా చే మీకా మీ యొక్క చిన్ననాటి మీ యొక్క ఫొటోస్ ఇంకా మా స్మృతి పత్రాలు ఉండనే ఉన్నాయి దాన్ని కలిసినప్పుడు ఎంత ఫెయిర్ ఉన్నావమ్మా నువ్వు చిన్నప్పుడు ఎంత ఫెయిర్గా ఎంత బొద్దుగా ఉన్నావు ఎంత ముద్దుగా ఉన్నావు కానీ కాలచక్రం ఎప్పుడే మన అక్క పాట పాడింది కాలచక్రాన్ని గురించి యాభై చేతులు దొరికిన తర్వాత కూడా మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకొని మమ్మల్ని పిలిచి మమ్మల్ని గౌరవించడం హుబ్లీలో ఏ టీచర్లో కూడా ఇటువంటి గౌరవం దొరకలేదంటే గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ గవర్నమెంట్ అంటే అసలే ఉండదులేండి గవర్నమెంట్లో ఐదో తారీఖు ఐదు గంటలు అయితే ఏమిటి దాని కూడా పోతుంటాడు 
ಅದು ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೆಪ್ತಂಡೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಪಿ ಓ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬಹುದು ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಾರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅವನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಟ್ಲಾ ಉಂಟಾಯ್ ಮರಿ ಮೀರು ಆಗಿದೆ ಚೇಸೆಯವರು ಈ ಸ್ನೇಹ ಇಟ್ಟನೇ ಉಂಡನೆ ಬಂಡಿ ಮೀರು ಲೋನ್ಲಿಗಾ ಫೀಲ್ಗಾ ಉಂಡನೆ ಒಬ್ಬಟೇ ಟ್ರಾನಿಕ್ ಏನಂತೆ ಈ ಸ್ನೇಹ ಕನೀಸ ಇದ್ದರು ಉಂಟೆ ಸಾಲು ಬೇಕು ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ಸ್ ನಾಕು ಏಕಾಂತಂಲೋ ನಾನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲೋ ಅದಿ ಚಾರ್ ತಕ್ಕೋಯಂದ ನಾ ಸೋಲ್ ತಕ್ಕೋಯ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದಿನಗಳಲ್ಲೋ ಮನಸಿಗೆ ರೇ ನೀ ಉಣ್ಣಂದ್ರ ಅಮ್ಮಾಯ್ ನೀನು ಉಣ್ಣಾನು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೆ ಸ್ವರಮು ತಕ್ಕೋಯ್ನ ನಾನು ನಾ ಅನುಭವ ಚೆಪ್ತನಾನು ಕಾಬಟ್ಟಿ ದಾನಿಗೆ ಮಂಚಿ ಒಕ ಏಮಂಟಾರೋ ದಾನಿ ಅಂತ ಮಂಚಿ ಇದಂತಾರ ಮಂಚಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮು ದಾನಿ ಮಂಚಿ ಬಿರುಗುಡೆ ಏಂಟೆಂಟೆ ಸ್ನೇಹ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಬಾಗ ಕಲ್ಸಿದಾರು ಕನೀಸಂ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮೀರು ಮೀರು ಕಲ್ಸಿ ಮೇಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕನೀಸಂ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕೋಸಾರ ಎವರು ಒನ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋ ಎಂತೆ <laughs> ಬಾಧಲು ಏಂಟಿ ಮನ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಏಂಟಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಂಡನೆ ಬಂಡಿ ದೇವಡೇ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿನ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಾನು ಇಪ್ಪುಡು ಮರಿ ವಿಲಿಯಂ ಚೆಪ್ತಂಟೇ ವಿನ್ನಾನು ಒಕಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿನಾನು ಈ ತರಹದ ನಲ್ಗುರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈ ತರಹದ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡಾರು ಕೊಂದರು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಡು ಆಮೇ ಕವಿತಲ ಜಪಿನಟಕ ಒಕ ಉದ್ರೇಕಂ ಒಕ ಉದ್ವೇಗಂ ಒಕ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲ ಆಮೇ ಇಂಕ ಆಮೇ ತರವಾತ ಏಕಣ್ಣ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೇಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜೇಸಿ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಐನ ಕರಿ ಆಮೇಲೆ ಹುಬ್ಳಿ ಯಾಕ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಂತ ಒಂದು ಸೋಡಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೇಕನ ಅಕ್ಕಡೆ ಬಾಗ ಪಂಚ ಸ್ಥಳ ಮಾಡು ಬಟ್ ಬಟ್ ಹುಬ್ಳಿ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅವಿ ಮನ ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನ ಪಂಚಕೊಂಡಾ ಗಾರಿ ವಿವತ್ತ ಗಾರಿ ಪಂಚಕೊಂಡಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೀ ಯಾಕ ಆ ಸನ್ಮಾನಾನಿಕೆ ಮೀ ಯಾಕ ಆತಿಥ್ಯಾನಿಕೆ ಮರಿ ಮೀರು ಗೌರವಿಸಿನಂತಕು ನೀ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚೆಪ್ತು ಮರಿ ದೇವುಡೇ ಇದು ಅಪ್ಪಿ ಬಿಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೇ ಚೆಪ್ತಾ ಉಂಟು ಮೀಲು ಈ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭించినವಾಡು యేసుక్రీస్త దిన వరకు దీన్ని కొనసాగించనని నేను రూడిగా నమ్ముతున్నాను అంటాడు పౌలు ఫిలిప్పి సంగంచాల గొప్ప సంచత మంచి ధారణమైన సంగ మీరు ఎట్లా ధారణలు ఇచ్చినారో అన్ని పేర్లు చెప్పినాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ ఆల్ దట్ మరి బదురుద్దీన్ గాని మన బాధన వాసన గాని విల్సర్ గాని మరి సెపరేట్ ఫ్రాంక్స్ గాని అందరూ కూడా మరి ఇదంగది ఇంత జయప్రదం చేసినారంటే అది దేవుని యొక్క ఏర్పాట అది ఇది ఒక సత్క్రియ ఒక మంచి పని అలు 50000 20000 ఎంత దారాలమైనటువంటి ఒక మనసు ఉండాలి ఒక స్నేహం అది దేని మీద ఇస్తున్నారు అలా ఒక స్నేహం మై క్లాస్ మేట్స్ మై ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇది ఉండనివండి తర్వాత మీరు ఇచ్చినటువంటి ఒక సన్మానానికి అదే పిలి పత్రికల ఎండింగ్ లో చెప్తాడు పౌలు మీ లెక్కకు మీ లెక్కకు దారాలంగా దేవుడు విస్తారమైనటువంటి ఫలము దేవుడు మీకు ఇయాల అని నేను కోరుతున్నాను నా అపేక్షిస్తున్నాను అంటాడు మీ లెక్కకు విస్తారమైన ఫలము దేవుడు మీరు ఇచ్చిన సన్మానానికి మీరు మా ఎడ్ల చూపినటువంటి యొక్క గౌరవానికి మేము ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము మరి ఈ యొక్క దినం నిజంగా మాకు చాలా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సిన దినము మీ యొక్క సంతోషం మీ యొక్క ఇమోషన్స్ మీ యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ వీటన్నిటిని కూడా నేను మళ్ళొకసారి శాల్యూట్ చేస్తూ నా కొద్ది మాటలు నిమ్మగిస్తున్నా థ్యాంక్ యూ మేడం ఇప్పుడు మన మధ్య ఉన్నటువంటి శ్రీమతి మణిచ మేడం గారు వచ్చి మాట్లాడుతారు హలో నేను మేమంతా కలిసి పని చేసినప్పుడు నేను వయసులో అందరికన్నా చిన్నదానండి నేను అందువల్ల ఇంకా కొంచెం ఆరోగ్యంగా కూడా అనుకుంటాను ఇంతమంది నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను అంటేనే నాకు చాలా సంతోషం అయిపోయింది కొంతమంది నా నంబర్ కనుక్కొని ఫోన్ చేసి నన్ను పిలిచారు పిలుస్తూనే పోవాలా వద్దా అంత దూరం అయ్యాను ఇప్పుడు ఉండే నేను తమిళనాడు కోయంబత్తూరులో అందువల్ల అంత దూరం ఎలా పోగలమా అనుకునే అనుకున్నాను తర్వాత ఎలా మా 
ఈ సంతోషం ఇంకా చాలా చాలా రోజు నా మనసులో జ్ఞాపకం ఉంటుంది మీరంతా ఇదే విధంగా ఆరోగ్యంగాను చక్కగా ఇదే విధంగా అందరు సంతోషంగాను ఉండాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను సార్ చెప్పిందంతా నిజమే టీచర్లని ఎవరు ఈ కాలంలో జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటారు రాధాకృష్ణ బర్త్డే అంటారు కానీ రాధాకృష్ణ ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది ఆయన గురించి చెప్పేవాడు ఎంతమంది తిన్నారు రాధాకృష్ణ బర్త్డే అంటే టీచర్స్ డే కానీ ఆయన గురించి పిల్లలకు చెప్పి ఆయన ఏం చేశారు ఏం కష్టపడ్డారు అని చెప్పేవాడు తక్కువ ఇప్పటికే ఏదో ఆయన చెప్పినట్టు ఒక చిన్న పార్టీ పెట్టుకుంటారు ఎంజాయ్ చేస్తారు టీచర్స్ డే అంటే అది కాదన్నమాట వాళ్ళు ఎట్లా దేశానికి కష్టపడి ఇచ్చేశారు ఆయన ఏం చేశారని ఆయన గురించి చెప్పారు ఆ విధంగా ఇంతమంది మీరు మమ్మల్ని తలుచుకొని గౌరవం ఇచ్చిన దానికి నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా థ్యాంక్స్ మరి వేదికను అలంకరించిన టీచర్స్ అందరూ మరి ముఖ్యంగా కులు వృత్తుడు కృష్ణ ప్రసాద్ గారు అందరికీ వందనాలు చూస్తున్న విద్యార్థులు వారి కుటుంబ సమేతంగా వచ్చినటువంటి వారు కూడా ఉత్తంగా అన్నారు చిన్నగా చెప్పండి అన్నారు మైక్ కాబట్టి ఉత్తంగా నడుపుతుంది ఎక్కువ మాట్లాడేది ఉండదు అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు మాట్లాడినట్టు ఇంకా మీతోనే మేము వినాలి కానీ వినకుండానే మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు మేము ఏదైతే పాఠశాలలో నేర్పినామో హై స్కూల్లో నేర్చుకున్నారో ప్రైమరీ స్కూల్ హై స్కూల్ మేము ఒకటిగానే భావించి పిలిచినారు కాబట్టి స్కూల్లో నేర్చుకున్న పాఠాలను నేను మా ముందు మేమైతే నేర్చుకున్నామని చెప్పారు మనం చెప్పిన పాఠను హోంవర్క్లు ఇచ్చి రాపించుకొని అవి అవి దాని లోపల లేకపోతే చాలా కష్టం మనం ఇది ముగించుకోలేదు ఆ పాఠాలు హోంవర్క్ ఇచ్చిన చేసేవాడు ఉన్నాడు చేయని వాడున్నాడు ఒకరి నుంచి ఎవరు కాపీ పట్టి అప్పుడప్పుడే లెక్కలైతే మన ముఖ్యంగా చేయకుండా వచ్చి లెక్క కాపీలు ముఖ్యం ఏం చేసిన ఆయన చూపించేవాడు మన అవన్నీ చాలా కష్టం అవి నేర్చుకొని నిజ జీవితంలోకి వచ్చి మీరు చేసినటువంటి దాన్ని సాధనను మా ముందు ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టినారు కాబట్టి జానవి ప్రసాద్ గారు నేను అదే స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఆ స్కూల్ నేర్పినటువంటి ప్రతి విద్య ప్రతి జ్ఞానము ప్రతి క్రమశిక్షణ ముఖ్యంగా ఆ క్రమశిక్షణలో మనం పెరిగినాం కాబట్టి ఈనాడు దాన్ని ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికే ఇష్టపడుతుంది ఇంతకాలమైనా కూడా మీ కా మీ క్లాస్ వాళ్ళను కూర్చుకొని దాంట్లో ఉన్న సాధక బాధకాలు మనం ఇప్పుడే విన్నాం దాంట్లో ఎంత దా దాతృత్వంగా మీరు ఆ డబ్బు ఇచ్చినారో కూడా విన్నాం బట్ అన్నిటిలో ఉండేది ఏమంటే ఒక అభిమానం ఆ స్కూల్ పట్ల ఉన్న అభిమానం మనం నేర్చుకున్న విద్య పట్ల అభిమానం దాంతోనే కాకుండా ఉపాధ్యాయుల పైన కూడా అభిమానం ఉంది కాబట్టి చాలామందిని ఈ ఈ సభకు లేక ఈ సన్మానానికి ఈ సమ్మేళనకు పిలుచుకోవాలని ఇష్టపడ్డారు మీరు కానీ కొద్దిమంది రాలేకపోయినారు కొద్దిమంది మనలోనే లేకుండా వెళ్ళిపోయినారు ఉన్నవారైనా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలని మీరందరూ పిలుచుకున్నారు చాలా సంతోషము మరి ఇందులో క్రమశిక్షణ మనం నేర్చుకున్నది అసెంబ్లీ విషయంలోను ఈనాడు ఉదయాన్నే మనము చేసినటువంటి ప్రోగ్రాంలో అసెంబ్లీ చేసినాం మన పాతకాలపు జ్ఞాపకాలు అవి మేలన్ని ఇచ్చు దేవుని అనే పాట పాడతారేమో అనుకున్నాను నేను స్టార్టింగ్లో అది పాడతాం కదా మనం ఆ విధంగా అసెంబ్లీ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత ఫోటో ప్రోగ్రాము అక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చినాం కాబట్టి ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మనకు అనుగ్రహించిన విద్య విధానంలో దాన్ని సరస్వతి అంటాం కదా కొంతమంది మేము ఆ సరస్వతిని మళ్ళీ మనం మన మధ్యలో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఆ లంచ్ టైంలో ఒక దగ్గరతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలలో ఆ చిన్న వాళ్ళతో ఆడుతున్నాం మనం చిన్న గ్రౌండ్లో వర్షం వచ్చినా కూడా అది మానకుండా కింద పడ్డ మీద పడ్డ ఆ బాధతో ఆడుకున్నటువంటి వాళ్ళము కొంతమంది గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి అంటే ఐజేఎస్ఆర్ స్కూల్ నుంచి వచ్చింది ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ హై స్కూల్లో చేరిన వారు ఉన్నారు 
ఒకరిని నేరుగా అదే స్కూల్లో చదివి ప్రైమరీ నుండి హై స్కూల్కి వచ్చిన వాళ్ళున్నారు ఈ విధంగా మన జీవితంలో ఉన్నదాన్ని నెమరు వేసుకుంటూ ఒకప్పుడు ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాల తర్వాత మీరు జ్ఞాపకం వచ్చి ఇక్కడ వచ్చినారు ఆ యాభై సంవత్సరాలు అప్పుడు ఎట్లున్నాం మనం అవన్నీ మేము వెళ్ళిన తర్వాత మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటారేమో అవన్నీ ఉంటాయి ఆ విధంగా జీవితాన్ని మన ఇప్పుడు చదువుకు చదువుకు వాస్తవమైన జీవితానికి కంపారిజన్ మీ దగ్గర ఉండిపోతుంది అభివృద్ధి పొందినారు ఎన్నో రకాలుగా అభివృద్ధి అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యి అరవై నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎస్ఎల్సీ పరీక్ష పాస్ అయిన వారు ఎంతమంది వాళ్ళు ఏ ఏ ఉద్యోగాల్లో అభివృద్ధి పొందినారు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఇండియాలోనే కాదు అప్పట్లో అయితే ఇండియాలో అంటే హుబ్లీనే విడిచి వెళ్ళని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు విడిచి వెళ్ళిన వారు ఎంతో అభివృద్ధి పొందినారు మొదట స్టార్టింగ్లో ఒక జిల్లెడ్ చెట్టును గురించి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను నేను ఒక ఆయన ఒక ఆయన మన అబ్బాయితోనే జిల్లెడ్ చెట్టుకు విత్తనాలు లేవు జిల్లెడ్ చెట్టు పెరుగుతుంది కాయ వస్తుంది కాయ పక్కవమైన పగిలిపోతుంది ఆ కాయలో చిన్న పూలు ఉంటాయి అవి లేచిపోతాయి గాలికి లేచిపోయి ఎక్కడ వాలుతాయో అక్కడ విత్తనం అయిపోతాయి అదే పూ విత్తనమై అక్కడ మొదలుస్తుంది అట్లా సెంట్ పీటర్స్ చదివిన పిల్లలందరూ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ విధంగా డెవలప్ చేసినటువంటి పాఠశాల దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం అది నా యాభై ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ అయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో హజరై ఫాదర్ గారు రావడం అప్పటి వరకు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో మొదలైనటువంటి తెలుగు పాఠశాల ఏడో తరగతి వరకే ఉండేది తర్వాత వాళ్ళు పుట్టిన ఫాదర్ స్కూల్కు నైట్ స్కూల్కు వెళ్ళి పనులు చదువుకున్న వారు ఉన్నారు కొద్దిమంది నంద్యాల గిద్దలూరు కంబము తర్లుబాడు అంతవరకు వెళ్ళి హాస్టల్లో చదువుకునేవారు ఎందుకంటే ఇక్కడ రైల్వే ఉద్యోగం ఉన్నది కదా రైల్వే వాళ్ళకు అనుకున్న మంది పాస్ కాబట్టి అక్కడికి పోయి చదివించినారు కానీ యాభై ఎనిమిదిలో పాస్ట్ వచ్చిన తర్వాత యాభై ఏళ్ళు వచ్చినాడు యాభై ఎనిమిదిలో ఆయన హై స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినాడు అప్పటి నుండి ఒక అక్షయ పత్ర పల్లెం మాదిరిగా మనకు విద్యను అభివృద్ధి పొందినారు మేము జానం సార్ గారు కూడా యాభై తొమ్మిదిలో ఎనిమిదో తరగతిలో చేరినాం అరవై మూడులో ఎస్ఎల్సి పాస్ అయినాం ఎస్ఎల్సి అరవై మూడు మాది ఫస్ట్ మా కంటే ముందు జాన్స్ సారు వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే అది ఫస్ట్ సిక్స్టీ టూలో ఎస్ఎల్సి స్టార్ట్ అయింది ఎస్ఎస్సి అదే మాతో ఎస్ఎస్ ఎల్సి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రొడక్షన్ అయినటువంటి విద్యార్థులు అందరూ వారి స్తోమతను బట్టి దేవుని యొక్క కృపను బట్టి వారందరూ ఐక్యంగా అభివృద్ధి పొందుతూ కుటుంబాలను అభివృద్ధి పరచుకుంటూ పోతున్నారు ఈనాడు అవధులు లేవు మనం ఆ స్కూల్లో చదివిన పిల్లలకేమి ఆ అభివృద్ధి పొందిన వారికి ఏమి అవధులు లేవు వారి పైన ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడిక్కడ ఉన్న వాళ్ళైతే అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంటారు మాట్లాడుతుంటాం అయితే ఇదే తరగతి వాళ్ళు ఇదే స్కూల్లో చదివినారు అనేటువంటి తెలియదు మనం ఆ విధంగా దేవుడు అభివృద్ధి పరిచినాడు ఇంకొకటి ఏమంటే దేవుని యొక్క కృప మనందరి మీద ఉంది అది ఎవరు అనేది భాషా భేదం కాదు ఆంధ్ర నుంచి ఇక్కడికి నూరు సంవత్సరాల వెనక వచ్చినటువంటి వారు ఉండడానికి దేవుని యొక్క సంకల్పమో మా తెలియదు ఒకే ప్రాంతంలో ఉండగలిగినాం వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినట్లు ఆ కన్నడ వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో వెలిసి ఉంటే ఇల్లు ఏర్పరచుకొని ఉద్యోగం చేసుకుంటే నువ్వెవరో నేనెవరో ఈనాడు ఇట్లా కూర్చునే అవకాశం ఆనాడు కలిగేది కాదు ఈనాడు కలిగేది నేను అయితే దేవుని శంకల్పుల కన్నా ఒకే చోట ఉన్నారు అది కష్టమో నిష్టమో బాధనో ఏదైనా రోగము జబ్బు ఏదన్నా కూడా అయితే చాలా కష్టమైన వాతావరణం అప్పుడు ఉన్నది చాలా కష్టము బ్రతకడానికి నిమోనియా టైఫాయిడ్ ప్లేగ్ అమ్మవారు ఈ జబ్బులు వచ్చి మనసుకు ఛాన్స్ అనిపోయింది అటువంటి విషయాల్లో కూడా గట్టిగా నిలబడి బ్రతికిన వాళ్ళ కుటుంబాలే మరి చాలా కష్టం పని చేసుకోలేక అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ కర్ణాటకలో ఎవరు ఇటువంటి మోటు పని లేక బరువు పని చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు వాళ్ళ పొలాలు ఉన్నాయి సైతం చేసుకున్నారు ఆ పంటతోనే బతుకుతున్నారు కానీ మన వాళ్ళు గట్టి వాళ్ళై అది ఎటువంటిదైనా కూడా సాధించి నిలబడిన వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నారు కొద్దిమంది పని చేయలేక పని చేయలేక వదిలి వెళ్ళిపోయినారు వాళ్ళ పేర్లతో కొద్దిమంది ఇక్కడ చలామణి అయ్యి లీటర్ అయిపోయినారు 
ఎవరు కంప్లైంట్ వాళ్ళ పేర్లు ఇచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళు ఒరిజినల్ ఇంటి పేర్లు పోయినాయి ఒరిజినల్ పేర్లు పోయినాయి వేరే వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళు పని చేసుకున్నారు అటువంటి దేవుని సంకల్పం ప్రకారం మనం ఇక్కడ ఉండాలి ఎదగాలి అభివృద్ధి పొందాలి విస్తరించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఈనాడు కలుసుకునే అవకాశం వచ్చింది వాచింగ్ చూస్తున్నారు నేను చెప్పండి నాకు కూడా కష్టంగానే ఉంది చాలాసేపు ఉన్నాము ఉన్న అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో కూడా ఉన్నాము ఇంతవరకు ఓపికతో మీరు ఉన్నారు విన్నారు మీ తర్వాత కార్యక్రమం మీది సొంతంగా ఉంటుంది ఎవరు ఇక్కడ ఉండే ఉండరు సార్లకు మరి సెలవు ఇస్తే మేము వెళ్ళిపోతాం మీరు మీ ప్రోగ్రామ్ను కంటిన్యూ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ వాస్తవం మేము అంటే మన అందరం ఒక చోట ఉండడానికి దేవుడు సంకల్పం ఇచ్చినాడు అభివృద్ధి పొంది ఈనాడు మరి జిల్ల జిల్లా నాకు వల్ల అన్ని ప్రాంతాలకు ప్రాకడానికి ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు అసలు భారతదేశంలో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే ఏంది తెలుగే మరి ఎంతమంది ఉన్నారు భారతదేశంలో తెలుగు వాళ్ళు కానీ ఒకరికొకరికి సంబంధం లేదు తమిళనాడులో అంతమంది తమిళే మాట్లాడతారు కానీ అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుగు మనం మాట్లాడితే వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడతారు ఆ విధంగా ఉన్నా కూడా ఐక్యబత్యం కావాలి ఈ క్లాస్లో ఆనాడు అటువంటి చిల్లర పనులు చిలిపి పనులు చేసినా కూడా క్లాస్ క్లాస్గానే ఉన్నది అవన్నీ ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆనందంగా సంతోషంగా కాలం గడపండి నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి గారు చిన్నగా మాట్లాడుకున్నా నేను చిన్నగా మాట్లాడుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ వేదికి లాంటి ఇచ్చిన గురువర్యులు చక్కని ఆదరణ మాటలు పలికినారు మాట్లాడినారు వారందరికీ మన తరఫున వందనం చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు వాలంటీర్ ట్రైవ్ మిస్ సిరమ్మన్ గారు వచ్చి కొద్ది నిమిషాలు మాట్లాడతారు ఆ తర్వాత తన పాటి సుశీల గారు వచ్చి మాట్లాడతారు వేదిక మీద అలంకరించిన మా యొక్క గురువు గారు నేను ఫస్ట్ వాళ్ళకి వందనాలు చెప్పి నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే కన్నడ అనుసరిక అంటారు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పేదానికి ఒక పది నిమిషాలు ఇచ్చినందుకు మరి ఎంతో నేను ధన్యరాలు అవుతాను మరి ఇప్పుడు ఈరోజు మనము మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేసినందుకు మరి ఎంతగానో మరి సంతోషం అందరికీ మళ్ళీ ఈరోజు మరి ఇన్ని రోజులు దేవుడు మనల్ని కాపాడి ఇంతవరకు మనల్ని అన్ని విషయాలలో చదువులో ఉద్యోగాలలో మరి కాపాడి మరి మనల్ని ఈ దినం వరకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించడానికి దేవునికి ఈరోజు ఇచ్చిన యొక్క ఈ మంచి రోజును బట్టి నేను దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తుంటున్నాను ఎందుకంటే పిలిపు ఇంత సారీ దశలో నీ దినంలో అన్ని విషయాలలో మీరు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి ప్రార్థనలు చెందింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క దానికి మనం కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించడానికి బద్దులు అంటున్నాము కానీ దేవుడు ఈరోజు మనందరికీ మన క్లాస్మేట్స్ మరియు బంధువులకు అందరినీ నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వచ్చి కొన్ని మాటలు మాట్లాడాలనుకున్నాను మరి నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమంటే ఒకటే తరగతి నుంచి ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి సెవెంత్ వరకు చాలా కష్టపడ్డాను నేను ఎందుకంటే అప్పట్లో మా తల్లిదండ్రులకు చదువు అంటే అంత ఇది వాళ్ళ ప్రాధాన్యత తెలియదు తెలియదు కాబట్టి చాలా కష్టంతో నేను మా నాయన ఆడపిల్లలకి ఏం చదువు ఏం వద్దు పెళ్లి చేస్తే పోతారని అప్పట్లో తల్లిదండ్రులు అట్లా అనుకుంటున్నారు కానీ మరి నేను చదవాలా పెద్ద నేను మంచి చదువు చదవాలా పెద్ద ఇట్లా ఉండాలా అని ఆశ నాకు అంటే మా నాయన మా అమ్మ అంటూ చదువుకోలేదు మా నాయనకు ఏం ఆడపిల్లకి ఏం చదువు అనేటోళ్ళు అప్పుడు అవును ఎట్లా బాగా వెళ్తూ ఎట్లా చేయాలా అని చెప్పి చిన్నగా మరి వచ్చి జకరాయి సార్ ఉన్నాడు అప్పుడు జకరాయి సార్ ఉన్నప్పుడు వచ్చి మా అమ్మడికి మా నాయన రాలే మా అమ్మడికి జకరాయి సార్ ఉన్నాడు అప్పుడు అడ్మిషన్ రాపించుకొని చేరు చేసి చిన్నగా చదువుకుంటా ఎవడి వరకు కష్టపడి చదువుకుంటున్నా మా నాయన పచ్చి తాగిపోతుంది మా నాయన రైల్వే పని మా నాయనకు అయినా కానీ అప్పట్లో చాలా మరి తాగుపోతు తనము మరి చదువులు లేవప్పుడు చాలా మూర్ఖంగా ఉన్నారు అప్పట్లో తెలియదు వాళ్ళకు మరి మనమన్న మరి బాగుపడి మనం చదువుకొని పైకి వస్తామన్న ఉద్దేశం చాలా ఉండేది నాకు చేసుకొని మరి వచ్చిండు మా చే చేరుకున్నాము మా మా నాయన చేరుకున్న తర్వాత మా అమ్మ మా అమ్మ మీద కొట్లాడి ఏంది నువ్వు బడికి పంపించినావు ఏం పెట్టి చదివిస్తావు అని అంటే మా నాయన అర్థం జీతం తాగేటోడు అర్థం ముట్లేదు తెచ్చుడు ఇట్లా ఏం పెట్టి చేయాలి అందరు ఆడపిల్లలు నాకు అని చెప్పేసి మా నాయన మళ్ళీ వచ్చి జకరే సార్ మీద కొట్లాడి కొట్లాడినా కూడా జకరయ్య నువ్వు ఏమో ఇది చేయదు నేను సెవెంత్ వరకు అమ్మాయి ఎట్ట చదువు ఎట్ట నేను చదివించుకోవాలి అమ్మాయి ఎట్ట చదవాలో నేను నేర్పిస్తాను పోయి నుంచి మా నాయన అంతా మీసు 
సరేలేమో నీకు చిన్నగా మరి చదువుకొని మా అమ్మ ఎంకరేజ్మెంట్తో చిన్నగా చదువుకొని ఏడు వరకు వాళ్ళు అప్పట్లో ప్రకాశం సారు మరి దేవయ్య సారు మరి కృష్ణపర్ సార్ ఎంతా ఉన్నారు ఆ టైంలో మనోహరమ్మ టీచర్ ఎలినమ్మ టీచర్ వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ నుంచి మరి ఇంతవరకు వాళ్ళు నన్ను ఈ ఎడ్యుకేటెడ్గా చేసినారంటే నాకు చాలా వాళ్ళకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాను మరి వీళ్ళంతా నన్ను బాగా చూసుకున్నారు బాగా చదివి బాగా అందరూ ఎంకరేజ్మెంట్ చేసిండ్రు మరి జానీలం సార్ అంటే హై స్కూల్ వరకు ఉన్నారు హై స్కూల్ వరకు పిలిచేటోడు అమ్మాయి ఆ నోట్స్ తీసుకొని చదువు ఈ నోట్స్ తీసుకో అని చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ చేసేటోళ్ళు మరి చర్చిలో కొయ్యర్ స్టార్ట్ చేసినారు సారు ఆ చర్చిలో ఫస్ట్ నేనే కొయ్యర్ పాటలు పాడేదట్లో అప్పటి నుంచి నేను కొయ్యర్లో ఉన్నా క్రిస్మస్ వస్తేనే సెలవు తిరుగుతున్నాము బాగా చాలా బాగా సార్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చేటోడు కాబట్టి అప్పట్లో కూడా అప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి కొయ్యర్లు ఉంటే పాటలు పాడతా మరి దేవుని ఆశీర్వాదంతో ఇంతవరకు వచ్చిన సెవెంత్ పాస్ అయిన సెవెంత్ పాస్ అయితేనే ఇంకా హై స్కూల్కు చేరేదానికి ఇంకా ఏం మా అక్క మా పెద్ద అక్క పన్నెండేళ్ళకి పెళ్లి చేసేసింది మన ఆయన ఆయన అన్నట్లు మా చిన్నక్క పద్నాలుగు గంటలకు పెళ్లి చేసిండు ఇంకా నెక్స్ట్ నాదే నంబర్ ఎట్లా చేయాలా బాబు మన ఆయన పెళ్లి చేయాలా అని చాలా ఇది చేసిండు ఏం చేయాలా బాబు ఇప్పుడు నాకు అప్పుడు అంత పిల్ల శాస్త్రాలు నాకు అంత పెళ్లి ఇలా అంత నాకు అట్ట ఇది వచ్చే ఉండేది కాదు బా చదువుకోవాలన్న ఆసక్తి చాలా అంటే అది చిన్న సెవెంత్ పాస్ అయినా ఏమొద్దు ఇంకా పెళ్లి చేయాలా మా మామని మా మేనమ్మ కొడుకు రైల్వేలు అప్రెంట్ ఇచ్చేసి రెడీగా ఉన్నాడు ఆయన కియ్యాలని చెప్పేసి చాలా మన ఆయన ప్రయత్నాలు చేసింది ఇట్లా చేస్తామను అని చిన్నగా పోయి నేను లెమన్ సార్ నడుక్కున్నాను సార్ నాకు ఇట్లా మన ఆయన చదివాను అంటున్నాడు సార్ మరి ఇట్లా చెప్పాను హాస్టల్లో చేసుకోండి సార్ హాస్టల్లో ఇప్పుడు ఆడల్ పిల్లలు హాస్టల్ లేదు కదమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పంచి నువ్వు మా ఇంట్లో నుండి చదువుకో మా అన్న మా బిడ్డ కూడా చిన్న పాపనే మా ఇంట్లో నుండి చదువుకో మేడకు కొంచెం సాయం చేసుకుంటా చదువుకో నిన్న వరకు నేను చదివిస్తాను సార్ మా నాయన మరి ఈ అడ్మిషన్ ఇయ్యడు సార్ మా నాయన అంటే పిలుచుకోండి అప్పుడు మీ నాయన పోయి మా నాయన పిలుచుకొని వచ్చిన ఏది చేయాల్సి ఏంది ఇట్లా చేస్తే ఎట్లా చదువుకుపోయిన వాళ్ళకి చదివి కదా పెళ్లి చేయండి ఇష్టం వాళ్ళకి పెళ్లి చేయాలి అంట అట్లా కాదు సార్ నాకు ఇంతమంది ఆడపిల్లలు ఏం పెట్టుకుని వచ్చింది సార్ నువ్వు తాగడం మాట్లాడుకో ఫస్ట్ తాగడం మాట్లాడుకో అంటే ఏం సార్ వచ్చేసి అప్పుడు బేసిక్ ఎంత ఒక రెండు వందలు ఏమో అంతే రైల్వేలు మా నాయన మా నాయన మరి చూస్తే అప్పట్లో బ్రిటిష్ కాలంలో ఎవరు చదివిండు మా నాయన మంచి చదివారే మా నాయన ఏం చేసి తాగుబోతు విషయంలో పడిపోయి ఆయనకు అట్లా అయిపోయింది ఇంకా సరే లేని చెప్పి సారు చూడు అమ్మాయి చదువుకుంటాను చూడు ఎస్ఎస్ఎల్ తెలుసు సారు సెవెంత్ మార్కులు చూడు ఎంత బాగుండేగా నువ్వు చదివకపోతే ఎట్లా అది ఏమో సార్ నువ్వే భరించుకొని నువ్వే చదివించుకోవాలా ఇంకా నీ బిడ్డనే సార్ అమ్మ అయినట్టం లేదు మా అట్ట పెళ్లి చేస్తాను పో నువ్వు పో నేను నేను చదివిస్తాను చెప్పి ఆయన ఆ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్లో ఆయన చదివేయకపోతే నేను ఈ స్టేజ్లో ఉండేదాన్ని కాదు నన్ను ఒక తాగుబోతుకి పెళ్లి చేసి ఇది చేస్తున్నాడు మా నాయన అయితే కానీ మరి ఆయన తండ్రి స్టేజ్లో ఉండి నన్ను పైకి ఎత్తి ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఇంట్లో ఉండి చదివించుకొని ఎస్ఎస్ఎస్ పాస్ అయితేనే మళ్ళీ నైర్సి ట్రైనింగ్ కేసిండు ట్రైనింగ్ ఫస్ట్ కేమ్స్ కేస్తే నాకు దొరకలేదు మళ్ళీ నేను గదకు ఏనిమి ట్రైనింగ్ పోయినా ఏనిమి చదివినాక పీయూసీ చదివి అక్కడ సైన్స్ ఫీజు చదివి మళ్ళీ నేను అప్లై చేసిన అప్లై చేస్తే దీనికి మరి తలపాటి సుశీల విజయమ్మ విజయమ్మ ఎక్కడంటే గుల్బర్గాలో చేరింది నర్సింగ్కు తలపాటి సుశీల నేను మరి ఇంకా మా బ్యాచ్లో ఉన్నారు మరి ఇద్దరము ఒక బ్యాచ్లో ఉన్నాము నర్సింగ్లో బాగా చదువుకుంటాను సుశీల కూడా నాకు చాలా సీట్లు వచ్చేదానికి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెట్టి సుశీల అని ఇప్పుడే అనుకుంటా నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెట్టి చూడు సుశీల నాకు ఫస్ట్ దొరకలేదే నాకు ఇప్పుడన్నా ఎంపీ అని అంటే పాపం చాలా ప్రయత్నపడి సుశీల కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెట్టి నాకు వచ్చింది ఎప్పటికి సుశీల అని అనుకుంటా నేను మరి ఆ విషయంలో నేను నర్సింగ్ చేసుకొని నర్సింగ్ చదివి కేఎంసీలో నర్సింగ్ చదివి అది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్లోనే సీట్ దొరికింది మీరు మరి మన బాయ్స్ అంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రైల్వేలో మాకు మాత్రము మా ముగ్గురికి మాత్రము స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అన్ని గవర్నమెంట్ సీట్లే గవర్నమెంట్ సీట్లోనే చదివినాము మరి విజయమ్మ కూడా నర్సింగ్ సూపరెంట్ అయ్యి హలియాల్ నర్సింగ్ సూపరెంట్ అయ్యి రిటైర్ అయింది మరి సుశీల నేను ఇద్దరము బిఎస్ నర్సింగ్ ఎక్కడ గవర్నమెంట్ బ్యాంగ్లూరు విక్టోరియా హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలు ఇద్దరము బిఎస్ నర్సింగ్ చదివినాము అక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ సీట్ దొరికింది మాకు మరి ఇద్దరం బిఎస్సీ నర్స్ దిగి మరి వచ్చి మళ్ళీ జాయిన్ అయినాము ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక మూడు సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసినాక మళ్ళీ ఎంఎస్సీ నర్సింగ్కి పోయినా నేను ఎంఎస్సీ అది కూడా గవర్నమెంట్
ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో బిఎస్ నర్సింగ్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ ఇంకా రాంగ్ రాంగ్ ఇంప్రూవ్ అయితే వచ్చింది అక్కడ కూడా లెక్చరర్గా పనిచేసి నర్సింగ్ కాలేజీ లెక్చర్ పనిచేసి తర్వాత వైస్ ప్రిన్సిపల్గా నాకు సీట్ వచ్చింది ప్రిన్సిపల్ కూడా పనిచేసి ఇప్పుడు మరి రిటైర్డ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రైవేట్లో సానా కాలేజీలో యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్గా నేను పనిచేస్తుంటున్నా ఇదంతా ఎవరంటే మా టీచర్ల యొక్క మరి వాళ్ళ సహాయము వాళ్ళ యొక్క చదువు చెప్పడము మరి చదువు ఇంత ప్రాధాన్యత అంటే ఇప్పుడు ఒక కండంలో ఒక ప్రాపర్ ఉంది ఊట బల్లంకి రోగ విల్ల మాత బల్లంకి జగళ విల్ల విద్య బల్లంకి యావుదు కొదువే ఇల్ల అంత ఆ యొక్క మరి అప్రాపర్ నా యొక్క జీవితం నెరవేరింది మరి మన సార్లందరూ మరి ఈ ఎంకరేజ్మెంట్తో వాళ్ళు చెప్పిన చదువు అప్పట్లో మరి సెంట్ పీటర్స్ హై స్కూల్ ప్రైమరీ స్కూల్ అంటే టాప్ కాన్వెంట్ ఉన్నట్టు అప్పట్లో ఉన్నారు జీటీపీ స్కూల్ ఉన్నది చెల్లి స్కూల్ ఉన్నది కానీ ఈ సెంట్ పీటర్స్ స్కూల్లు హై స్కూలు కా మరి ప్రైమరీ స్కూల్లో అంత టాలెంటెడ్ టీచర్ అందుకే నేను బ్యానర్లో టాలెంటెడ్ టీచర్ అని పెట్టేసిన నాకు గోయ్య వేరే కూడా దొరకలేదు టాలెంటెడ్ టీచర్స్ అంటే అందరూ అప్పట్లో బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు బాగా డిగ్రీ మాస్టర్ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు కాబట్టి అప్పట్లో ఎవరు ఎస్ఎస్ఎల్సి పాస్ అయినా ఫెయిలైన అప్రెంటిస్ అప్రెంటిస్ పోయి అప్రెంటిలో చేరుకొని అందరూ అప్రెంటిస్ పని రైల్వే కానీ ఇంత చదువు చదువుకొని ఇంత టాలెంట్గా ఆ స్కూల్లో మరి విద్య ఆ యొక్క సమాజంలో వాళ్ళంతా డిగ్రీలు చేసి ఆ కాలంలో చదువు కొంత విలువ ఇచ్చి మరి వాళ్ళు సేవ చేసిండ్రంటే నిజంగా వాళ్ళు మరి చాలా ధన్యులు మరి దేవుడు ఇంకా వాళ్ళని ఆశీర్వదించి వాళ్ళను ఇంకా దేవుడు మరి ఆరోగ్యంతో నింపి మరి వాళ్ళను దేవుడు ఆశీర్వదించమని ఒక మరి మరి ఇంకొక శాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఎట్లా ఉన్నది చర్చ్ కాంపౌండ్ కానీ స్కూల్ కాంపౌండ్ కానీ ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు టీచర్లు ఎప్పుడు కలకలకలాడుతున్నది అప్పుడు ఇది క్రిస్మస్ వచ్చిందంటే ఒక్కొక్క కా ఒక్కొక్క క్లాస్లో ప్రైజ్లు ఎవరు బాగా డెకరేషన్ చేసి క్రిస్మస్ మీద వాళ్ళ ఫస్ట్ ప్రైజ్ అంటే ఆ క్రిస్మస్ వచ్చిందంటే పాటలు కొయ్యలు డెకరేషన్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చి అట్లా కలకల వెలుగుతున్నది ఆ కాంపౌండ్ ఇప్పుడు చూస్తే బూత్ బంగ్లా అయిపోయింది అది ఎందుకు అట్లయిందో నాకు చాలా బాధ అనిపించింది నేను చదువుకున్న ఇన్స్టిట్యూషన్ మరి దాని గురించి నాకు ఇప్పుడు అనుకుంటే ఇప్పుడు అడ్మిషన్లు లేవు అంటే తెలుగు మీడియము లేదు ఈవెన్ కన్నడ మీడియం కూడా అంత లెక్క బంద్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియము మంచి మంచి హైటెక్ ఇప్పుడు నాకు ఆ కాంపౌండ్ చూస్తే చాలా మరి నాకు బాధ అవుతుంది మరి ఆ కాంపౌండ్ గురించి ఏదైనా ఒక సపోర్ట్ ఇచ్చి ఏదైనా ఒక మరి అక్కడ స్టార్ట్ చేయాలని కొంతమంది అడిగింది కానీ పర్మిషన్ దొరకటం లేదు మరి ఏం చేస్తారో తెలియదు దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తాము ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంకా బాగా మంచి హైటెక్ ఎడ్యుకేషన్తో మరి అది ఇంకా బాగా కలకలలాడాలని నా యొక్క ప్రార్థన మీరందరూ కూడా మరి దానికి సపోర్ట్ ఇచ్చి ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ మనం మళ్ళీ డెవలప్ చేస్తామని ఒక చిన్న సాయం మీ దగ్గర అందు అడుగుతుంటున్నాను మీరందరూ సాయం ఉండి మరి టీచర్స్ కూడా మరి వాళ్ళు పాపం రిటైర్డ్ అయిపోయిండ్రు మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా మంచి మరి ఇది ఉంది కానీ వాళ్ళు ఏం చేయలేరు అట్లా ఉంది పరిస్థితి కానీ ఇప్పుడు మనం దేవుడే దాన్ని బాగా చేసే ఇన్స్టిట్యూషన్ మళ్ళీ తిరిగి ఒక పెద్ద హైటెక్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా చేయాలని ప్రార్థించమని ఒక చిన్న ఆయన ఆయన అనుసరించి చెప్పి నేను విరమించుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ హిందీ మేడం గారు సెవెన్ స్టాండర్డ్ ఉన్నప్పుడు వచ్చినారు నాకు చాలా బొమ్మలా ఉండేది మేడం అప్పుడు అంతా చక్కగా ఉండేది నాకు తెలుసు మేడం హిందీ చెప్తున్నారు ఆ మేడం మేడం హిందీ చెప్తే మేడం ఒక్కొక్క లేదు చూసేదాన్ని అంటే అంటే అంత చక్కగా ఆమె భాష ఆమె ఇది ఎంత బాగుండేది ఒక గోపించేది అది బాగా చెప్పేది సెవెన్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి టెన్త్ వరకు మేడంకు తెలుసు అనుకుంటే సారా ఇంట్లో ఉండి నేను చదువుకున్న మేడం వచ్చి ఎప్పుడు మేడం మరి ఎక్స్ట్రా క్లాసులు ప్రాథమిక మాధ్యమిక క్లాసులు కూడా చెప్పేది అప్పుడు కూడా వచ్చి మేడం మరి అప్రోచ్ చేసేదాన్ని మేడం నాకు కొంచెం ఇందులో ఫెయిల్ అయిన నేను యాక్చువల్లీ ఇందులో ఫెయిల్ అయినా తర్వాత మళ్ళీ మేడం కూడా కొద్దిగా అన్ని చెప్పేసుకొని ఇందులో పాస్ అయినాక తర్వాత మేడం కూడా పాపం అంత దూరం నుంచి మేడం కోయంబత్తు నుంచి వచ్చిందంటే ఆమె యొక్క ఆసక్తిని బట్టి మరి నేను ఆమెను కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుండే మేడం చాలా థ్యాంక్స్ మేడం మరి పెద్ద మేడం గారు రాలేకపోయినా ఆమె చాలా వయసు అయిపోయింది ఆమె అంటే కొంచెం హార్ట్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది ఆమెకు మరి హార్ట్లో ఫేస్ మేకర్ అని వేసినారు ఆమెకు ఇట్లా కొంచెం తొందర అవుతుందని చెప్పేసి భయపడి రాలేమ ఏమన్నా అయితే కష్టం కదా మరి అని చెప్పేసి హార్ట్లో ప్రేస్ మేకర్తో ఆమె హార్ట్ వర్క్ చేస్తా ఉంది కాబట్టి కొంచెం మా బాధ ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఆమె రాలేకపోయింది
అయ్యో ఎట్లా వస్తారు మేడం అందరి ఇక్కడికి అని సరే ఒకరోజు ఎవరైనా వచ్చేటోళ్ళు ఉంటే పిలుచుకొని వస్తలేదు సరేలే నా పేరు చెప్పుకొని మీరంతా చేసుకోండి నేను మళ్ళీ ఎవరైనా వాళ్ళకి వీలైతే పిలుచుకోరాండి అని చెప్పారు సరే దే రీతిగా మరి అందరూ మరి ఆనందిస్తూ మరి నేను ఈ యొక్క చిన్న రెండు మాటలు మాట్లాడి విరమించుకుంటున్నాను respected dignitaries on the dais and my dear classmates my dear friends and their families and their uh, children and their grandchildren uh, for everyone my heartly wishes in this uh, particular evening and uh, this is the opportunity which has given to me is uh, i am very grateful to my teachers and for my friends because i am so happy that uh, this moment i couldn't even uh, dreamt myself because we are also crossed uh, 60 years and uh, we completed our service under government uh, on the basis of my teachers blessings uh, where we studied that in a st peter school uh, wherever i go and i speak uh, the people will ask you are from a convent school then i proudly say that no i am not from a convent school i am a telugu medium and my school name is st peter school and such and such teachers teachers are there i uh, i taught them by their uh, guidance so that's why i am speaking in english whatever i know in myself so i am really so great and uh, i am heartily uh, say that i am very grateful to my teachers that they have brought me in this position that uh, actually i want to speak a few words in telugu nen apudu ikkada actually na life gurinchi cheppalante nenu antaga rich family nunchi raledu because my parents are very middle class ma nanu garu konjam asthmatic lo suffer ayya vallu every 6 months railway hospital admit ayyaru కానీ అమ్మగారు నాన్నని మరి మా ముగ్గురు పిల్లల్ని పోషించి తను కష్టపడి చాలా కష్టపడింది నా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు వాళ్ళు సెంట్ పెట్ స్కూల్లో నన్ను జాయిన్ చేయించి మంచి టీచర్స్ దగ్గర మా నాకు ఒక శిక్షణ ఒక విద్యను నేర్పించినందుకు నేను నిజంగంటే నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలతో నేను నా టీచర్స్ని అభినందిస్తాను అలాగే నా పేరెంట్స్ని కూడా యాక్చువల్లీ మనం ఈ స్థాయికి రావాలంటే ద బేస్మెంట్ అండ్ ద ఫౌండేషన్ ఈజ్ బై ది టీచర్స్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ సెకండ్ ఈజ్ పేరెంట్స్ అండ్ థర్డ్ ఈజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కొలీగ్స్ సో మన జీవితంలో వీళ్ళంతా మనకు బాధ్యులు అయి ఉంటారు మనం ఒక పొజిషన్కి రావాలంటే సో నేను ఈ స్థాయిలో నేను నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక దేవునికి నేను నేను కృతజ్ఞతతో చెప్పుకుంటాను టీచర్స్ కావాలంటే అందరికీ ఇలాంటి టీచర్స్ దొరకరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితులలో టీచర్స్ దే విల్ ఓన్లీ నో దట్ టు అర్న్ ద మనీ వాళ్ళు ఫైనాన్షియలీ అర్న్ చేయాలన్న ఉద్దేశం ఉంటుంది అందరికి ఇప్పుడు ఉండే టీచర్స్కి దే ఆర్ బికమ్ యాజ్ ఏ కమర్షియల్ ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా ఒక సర్వీస్ పీపుల్ సర్వీస్ సొసైటీ సర్వీస్ అనేది లేదు దాన్ని బట్టి నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారంగా నా టీచర్స్ వాళ్ళ హార్ట్లీ మనకు ఒక విద్యను నేర్పించి ఒక తల్లిదండ్రులు ఒక బిడ్డకి ఒక జన్మం ఇస్తే తను పిల్లల్ని ఎలా చేతులతో పట్టుకొని నడిపించగలను ఒక తప్పటడుగులు వేసినప్పుడు వాళ్ళు చేపట్టి మనల్ని నేర్పి నడిపించగలరు కదా అలాగా మన టీచర్స్ మనల్ని నడిపించి వాళ్ళ విద్యాబుద్ధి జ్ఞానములతో మనకు వాళ్ళ బుద్ధిని జ్ఞానాన్ని షేర్ చేసి మన మనకు కూడా మన తలలలో బుద్ధి జ్ఞానం పెరగలన్నా చేసినందుకు నేను నా హార్ట్లీ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఐ విల్ రియలీ అప్రిషియేట్ మై టీచర్స్ అండ్ ఐ విల్ బీ వెరీ గ్రైట్ఫుల్ టు మై టీచర్స్ అలాగే నా జీవితంలో ఈవెన్ నేను ముందం చేసి నా డిగ్రీ లెవెల్లో శిరోమణి చెప్పినట్టు నేను పియూసీ పిసి చాప్టర్లో నేను పియూసీ సెకండ్ ఇయర్లో అయిపించుకున్న తర్వాత నేను మన ఉడుపుల రోజు బాబు గారి వాళ్ళక్క తను ఏమనింది అక్క మే అక్క చెల్లెల్లాగా మాట్లాడే వాళ్ళ తను చెప్పేది అక్క మనమే లాభం లేదు ఇంకా డిగ్రీలు చేసుకుంటా పోయినామంటే వయసు అయిపోద్ది మన పరిస్థితులు బాగాలేదు మనకు ఎస్ఎస్ఎల్సీ పియూసీ చదివితే ఎలాంటి ఉద్యోగాలు దొరకవు అందుకని ఊరికే నర్సింగ్ జాయిన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటి రాళ్ళు కొట్టుకునే పని కూడా దొరకదు అని ఒక ఒక గైడెన్స్ ఇచ్చింది 
సరిలేని మన పేరెంట్స్ ఎఫర్ట్స్ లేదు మన లెగ్గు చదివించే స్తోమతల వాళ్ళలో లేదు అందుకని మేము నర్సింగ్లో జాయిన్ అయ్యాం అనమాట కేఎంసీ కేఎంసీ నర్సింగ్ డిప్లొమా అయిపోయిన తర్వాత తిరిగా మేము హైయర్ డిగ్రీ చేసుకోవాలనుకున్నాము దానికి నా ఫ్యామిలీ నా సిస్టర్ గారు మా బావ గారు వాళ్ళతో నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆ కాలంలో నాకు ఈవెన్ ఎంపీబీఎస్ డాక్టర్ కావాలన్న ఆశ ఉండేది ఓన్లీ సిక్స్ థౌసండ్ అంతే మెడికల్ సీట్కు ఉండేది అప్పుడు అక్క చదివిస్తాననేది కానీ మా నాన్నగారు నాకు అడ్వైజ్ చేశారు అక్క పెళ్ళి అయిందంటే బావ గారు నీకు హెల్ప్ చేయడంలో కొంచెం వ్యత్యాసం వస్తాయి వద్దు కావాలంటే నువ్వు నర్సింగ్ చేయడానికి నీకు నాకు డిగ్రీ చేయాలంటే ముందుకు డిగ్రీ చేసుకోవాలి సరే లేని ఇంకా నేను డిగ్రీ నువ్వు చేసుకొని బిఎస్సి నర్సింగ్కు శివమణి నేను జతలో రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యాము దట్ షీస్ అ వెరీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ శివమణి చెప్పాలంటే ఒకటి ప్యూర్ వాటర్ ఒక శుద్ధమైన వాటర్ అని చెప్పగలను నేను ఎందుకంటే తన జీవిత చరిత్ర నాకు తెలుసు నా జీవిత చరిత్ర తనకు తెలుసు సో షీస్ వెరీ ప్యూర్ అండ్ వెరీ ప్రాస్పాటిక్ ఒకలాంటి మంచి జ్ఞాన జ్ఞానవంతురాలు మళ్ళీ దైవిని భక్తి చాలా ఉండేది సో తనతో పాటు నేను కూడా తను నాకు ఒక లెటర్ పంపింది ఇట్లా నేను పిఎస్సి నర్సింగ్ పోతున్నా నువ్వు రాను తను నాకు హెల్ప్ చేసింది ఇతరులు కలిసి మేము ఆ టైంలో రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ఓపెన్ అయింది యూనివర్సిటీ ఆ యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ మాదే ఉండేది పేరు సో లిస్టులో మెయిన్ వన్ టూ టూ నెంబర్స్ మా ఇద్దరి సెంట్ పీటర్స్ స్కూల్ అని అందరు మైసూర్ స్టూడెంట్స్ అంతా విచిత్రంగా చూసేవాళ్ళు మమ్మల్ని దీస్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ విచ్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ ది ఇంగ్లీష్ మీడియం అని ఎందుకంటే అలా మాట్లాడేవాళ్ళం మేము సో ఎవ్రీ టైం మేము ఫస్ట్ ర్యాంక్లో పాస్ అయ్యేవాళ్ళం అలాగే వేయించుకొని డిగ్రీ వేయించుకొని ఇప్పుడు యాజ్ ఏ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ టీచింగ్ లెవెల్లో అడుగుపెట్టాము సో దేవిని ఆశీర్వాదం వల్ల ఈవెన్ పారామెడికల్స్ అండ్ దెన్ పిఎస్సీ నర్సింగ్ జిఎన్ఎం కోర్సెస్ మేము క్లాసెస్ తీసుకుంటాం గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు నాకు మన టీచర్స్ వాళ్ళ ఆశీర్వాదం వల్ల ఒక పొజిషన్ అనేది వచ్చి గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మేము లెక్చరర్స్ అయినాము అప్పట్లో గవర్నమెంట్ పేమెంట్స్ మాకు ఫర్ ఫర్ మంత్కి ఎయిటీ థౌసండ్ పేమెంట్ గవర్నమెంట్ పే చేసేవాళ్ళు సో అలాగే దేవిని ఆశీర్వాదం ఉండింది అలాగే ఒకలాంటి పొజిషన్ లెక్క వచ్చేసాం అనమాట మేము కానీ దేవుణ్ణి మారలేదు సమయం దొరికేది కాదు ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయాలి ఇంట్లో మళ్ళీ రాతి మెయింటైన్ చేయాలి ఇలా ఉండేది కానీ అయినా కానీ దేవుణ్ణి మార్చేవాళ్ళు కాదు దేవునికని ఒక సపరేట్ ఒక టైం మేము వెతుక్కొని దేవుణ్ణి ధ్యానం చేసుకొని బయట చదువుకునే వాళ్ళము అందులో శిరోమణి కూడా చాలా భక్తురాలు తన ద్వారా నేను కూడా దేవుణ్ణి చాలా బైబిల్ చదవలేకున్నా కానీ కనీసం కొంచెం వరకు తెలుసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కంప్లీట్గా నాకు మన జీసస్ గురించి బైబిల్ గురించి నేను కంప్లీట్గా నాలెడ్జ్ తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇంకా ఏమంటే మన జీవితంలో సార్ అన్నట్లు చాలా కష్టాలు ఇబ్బందులు మన సార్ చెప్పేటట్లు ఎన్నో అనుభవాలు అనుభవించాము సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ ఉన్నా కూడాను ఈవెన్ పిల్లలు ఉంటారు కోడళ్ళు ఉంటారు మన మన అందరూ ఉంటారు కానీ మనకు ఒంటరితనము ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు మొబైల్లో ఇంట్రాక్ట్ అయి ఉంటారు బిజీ ఉంటారు వాళ్ళదే ఒక ప్రపంచమే ఉంటుంది అనమాట సో మన ఓల్డ్ ఏజ్లో మనల్ని ఎవరు లెక్క చేయరు సో ఆ లోన్లీనెస్ అనేది చాలా చాలా అంటే ఒక శ్మశనం లాంటిది నిజం చెప్తాను సార్ అన్నట్లు ఇది ఒక అనుభవం జీవితంలో అందుకని ఒంటరిగా ఉండకూడదు ఎప్పటికీ ఫ్యామిలీస్తో కలిసి లేదా చర్చ్కి వెళ్ళడము బైబిల్ చదవడం ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటూ జీవితాన్ని గడపాలి మనం కూడా ఏం చాలా రోజులు ఏమి ఉండలేము ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ మనకు రెడీ అయిందంటే మెడికల్ ఫైల్ సో వీఆర్ రీచింగ్ టు టెన్త్ అనే అని నా భావంలో నేను చెప్తున్నాను ఒక మంచి ఒక మెడికల్ ఫైల్ రెడీ అయిందంటే వీఆర్ నియర్ టు ద టెన్త్ అని అర్థం నా భావన సో ఉన్నంతకాలం దేవుణ్ణి ధ్యానం చేసుకొని మన గురువు గారులను జ్ఞాపకం చేసుకొని మనం తినే ఒక ప్రతి ముద్దను మన టీచర్స్ నుంచి మన టైంలో దేవుడి ఇచ్చిన వరం అని కళ్ళు కద్దుకొని నేను ఇప్పటి వరకును నేను వాళ్ళని గౌరవిస్తాను నా జీవితంలో టీచర్స్ అదే నా కాలేజ్ టీచర్స్ ప్రతి ఒక్కరు నా జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క గురువు గారులకు నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలతో నేను ఈ రెండు నిమిషాలు దయచేస్తాను Thank you so much.
perspective. Um pouco eu ia chamar Fender e eu vou dizer algo que meu best friend Sulaja na na parte por ele. Então, na minha vida também há chala help aí. Por ne visão do macho por dentro da minha vida. Então, na minha casa o hospital o railway hospital aí é por seis meses sabe o que é mais. Apoio seven thirds a minha dani não. Public exams na apoio na minha casa Tapi macam cycle work kan, mama, nanti kita serve je sendiri. Sabtu kelak tu je, till morning tu nanti ni yang ni tu. Apa tu public exam semua, thane je sendiri. Susu la, kade aspet la, entah jadu punya tu. Ani ke bala, anda kalau pun pilih kau ni, kanji je sendiri kau ni, nanti kalau ni, tanah aspet tu bala, bala parents pakai mana. Tanah aspet tu work kaji, akda sister la cepi permission la kau ni, nanti thane ni di sini bala. Parents itu rumah, tanah bedroom lor study kosong macam jatuh perawat jisar. So hari ni ni no macam apa? Walau pun pun ni dewu sempurna juga asing lor dengan cara itu lor tanah paman ni no ni sampai ada tanah no. Entah kereta ni tu cukup pun tanah no. So malah lagi asing ramai ni kuda no, na jiwit orang lor cahaya happy di. Minta friends lor ni no, ya perlu wise lor macam wise lor no perlu cajen lor perlu walat meeting ya no. Ia perlu ini jiwit orang lor ini malai meeting itu. Tiap orang cipta malah tenor mandi. So orang itu dua years once ini occasion yang mana ada jenis tu, ok elah cie mana tu. Saji bulgar tu, kacitan ga kalau school tak ni, you know, bahvis tu mana. Alagi mana billy garu, mana babu garu, mana committee members ni ni, apa tu nama ni? Function na colorful ga, atau tu each and everything. Atau tak kerja seru, alagi prayers, singing, songs, dewa praising, itu songs perjalanan hot touching ni, ni cingan tu. Nak ini sendal pula ni dengar dewa ni ni cahaya, alah adrista macam tu, no dewa ni kecahan kerudung ni tu, barang besar ni kita dah kira, mari na teachers kono na kerudung korang. Thank you, Susan. Mari itu tu. Semua kerja itu untuk mana cipu, mana macam mana tuh di mana dewan ini nanti siapa je, mana juga mari mereka itu pertama macam itu na, ini kau yang betul untuk cipu itu na, alangkahnya mari Shanti Kumari, Mandal Shanti Kumari berita pura citer pasrah yang mana itu na, mari terik ini semua soal itu na, mana mau semua ini seperti Krishna yang rochi mana mati kerawat sini kau sini, I request. Sir, Krishna, be Krishna, sir, please come on, guys. Now, sir, now, tell us now. Now, put it on the floor. Mari, mana lu premici? Mari, mana jauh mana baru? Dorong ni lah, buat jauh mana? Mana jauh mana baru? Mana sweet teacher? Mana anda ni baru tu? Allah, mana lu premici? Premo tu, reverend. Reverend Doctor Johan Sagar Party was good up on the street teaching to Naru, Alayan Hori, if this to Naru, and then William over this to Pachtar. Kuntur Devdas brief report Chadutar. Yes, Mr. Namamlo, Sherry Vachinavari, Matthew Kaki, Nayaka, Kudeburka, Udanalu, Mariaka Samyana. Wedi ke na arah kerjanya ni peristiwa ke teacher lagar lagi, madam lagar lagi, peristiwa ke ni gula, ini, entah kamu orang ini disitu nana, mana yang pasti saya lo first session kene, ayat ka brief history nanti, kane, samiya muka gantah seku, alis muka orang tu. Mana program anda berada absen dari kita ni? Kau beti ni nu ikhwa, pertama ni nu matur matur kunda, ni nu direct ni kah, ayah kah briefis ni kebar tu nana. Pandem dan dala, erwain itu sama sama lo, anda rinci mana fitur lantar berada, ini rupli pertama ni kibu cci, ikat awudja walau lo ceri, ikat ni setiap hari, mari, adi nala ni nene. Cerca lagu nak bawa, ya kurno, ok, setalam lo, adi waran guru bani, mari dewi ni, hari ini cewar, asalnya lo, 
ఉంటుంది <laughs> పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు సంవత్సరంలో యొక్క ప్రైవేట్ స్కూల్ ను పడింది సరే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఎందుకంటే డేట్స్ మరి చాలా నాకు మీ కొత్తలు కాబట్టి నేను నాకు తెలిసిన అంత డేట్స్ రాస్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు అని సార్ గారు చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు సంవత్సరం బ్రాడ్బరి దొరగారు ఈ యొక్క ఎస్పీజీ చర్చ్ ని మరి కట్టించుకోవడం జరిగింది ఎస్పీజీ అనగా సొసైటీ ఫర్ ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ గోస్పాల్ చర్చ్ ఈ యొక్క సంస్థ హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చి లండన్ లో ఉంటున్నది మరి యొక్క చర్చ్ ఆరంభించిన తర్వాత మరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో అజరయ్య ఫాదర్ గారు నందన డైసెస్ నుంచి మరి హుబ్లి ఎస్పీజీ చర్చ్ కి పాస్ గారు రావడం మనకు ఎంతగా ఆశీర్వదకరమైనది ఫిఫ్టీ సెవెన్ సార్ సో ఒక సంవత్సరం నేను మనకి తీసుకున్నాను ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఆ విధంగా మరి చర్చి కామ్యూనికేషన్ ను తర్వాత కమిటీ వారి నుంచి పిలిపించి అజరయ్య ఫాదర్ గారు వారిని ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు మరి చర్చిలోనే క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయబడింది ఆల్టర్కు కార్డ్బోర్డ్స్ తో క్లోజ్ చేసి చర్చి లోపలనే క్లాసులు జరిగేది ఇరవై పిల్ల వరండాలలో కూడా నాలుగు క్లాసులు జరిగేది ఈవెన్ బెల్దూర్ ని కూడా వదిలిపెట్టలేదు బెల్దూర్ లో కూడా క్లాసులు జరిగేది ఒకటి నుంచి ఏడు తరగతులు ఆ విధంగా కొనసాగిస్తున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో చర్చ్ బిల్డింగ్ కట్టాలని చెప్పేసి మరి యాజమాన్యం ఒక నిర్ణయం తీసుకుని రెవరెండ్ ఈజే ట్రాప్ జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఎస్పీజీ అయ్యే గారిని పిలిపించి మరి యొక్క ఫౌండేషన్ స్టోన్ కూడా వేయడం జరిగినది మరి యొక్క సమయంలో అజరయ్య ఫాదర్ గారు అనే చాలా దిగిపరుడు జ్ఞానపరుడు ఆ దినాలలో మరి ఆయన ఎంతగానో మరి డిగ్రీ చేసిన వారు ఒకవేళ ఈ యొక్క ఫాదర్ గా లేకపోతే ఆయన గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ గా ఉండేవారు మరి ఎనిమిది తొమ్మిది క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి సంఘర్షితులు మాట్లాడినప్పుడు వారు ఎంతగానో సంతోషించి వారి గుప్పట్లో విప్పి ఎంతో మంది ఫండ్స్ ను ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఫండ్స్ తీసుకొని రెండు రూమ్లు క్లాస్ రూమ్లు ప్రారంభించారు ప్రారంభించినప్పుడు స్టూడెంట్స్ తర్వాత సంఘ పెద్దలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇటుకలు మోసి పనులు చేసేవారు దాంట్లో మన సార్ గారు జే జాన్ విలియం సార్ కూడా మరి ఇటుకలు దేవ సార్ కూడా మరి ఇటుకలు మోసి బట్టలు ఎర్రగా చేసుకుని ఇంటికి పోయేవారంట ఆ విధంగా రెండు క్లాస్ రూమ్లు స్టార్ట్ చేసి దాంట్లో ఎనిమిది తొమ్మిది తరగతులు కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ ప్రాసెస్ ఈ విధంగా జరిగేటప్పుడే అజరయ్య ఫాదర్ గారు మరి ఈ యొక్క ఎస్పీజీ హోమ్ బోర్డుకు ఒక మిన్నపం పంపించారు ఆ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చి లండన్లో ఉంటున్నది అయ్యా మాకు ఇక్కడ హై స్కూల్ కావాలి మాకు ఫండ్స్ కావాలని ఒక రిక్వెజేషన్ పంపించినప్పుడు మరి బ్రిటిష్ వారు మేము చేయవలసిన పని ఇండియా వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది ఎంతగానో మాకు సంతోషం అని చెప్పేసి వారు ఎలాంటి అబ్జెక్షన్ చేయకుండా అరవై ఐదు వేల రూపాయలు అధీనంలో వారు యొక్క ఫండ్స్ ను మన యొక్క చర్చి పంపించడం జరిగింది ఆ యొక్క అరవై ఐదు వేల రూపాయలలో కేవలం యాభై ఎనిమిది వేల రూపాయలనే ఆ యొక్క హై స్కూల్ బిల్డింగ్ పూర్తి చేసి తర్వాత మిగిలిన ఏడు వేల రూపాయలతో ప్రైవేట్ స్కూల్ కూడా ప్రారంభించారు 
ఆ సమయంలో శ్రీ లారీ సాబ్ టిబ్బరయాల్ మర్చెంట్ ఆయన ఆ యొక్క హై స్కూల్ కు ప్రైమరీ స్కూల్ కావాల్సిన చెక్క డోర్స్ కానీ విండోస్ కానీ చౌకట్లు కానీ మరి లింటర్స్ కానీ డ్రెస్ కానీ ప్రతిదీ కూడా ఆయన సకాలానికి సప్లై చేసి ఆ యొక్క బిల్డింగ్ ను ఆయనంత త్వరగా పూర్తి చేయటకు ఆయన సహాయపడించున్నాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో ఎయిటీన్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ లా ఆ యొక్క బిల్డింగ్ పూర్తి అయిపోయినప్పుడు బాంబైజర్స్ బిషప్ రైట్ రెవరెండ్ విలియం క్యూ లాష్ గారిని పిలిపించి ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఆ యొక్క బిల్డింగ్ ను ఓపెనేషన్ ఓపెనింగ్ సరం చేసి ఎస్ఎల్సీ వరకు కూడా ఆ యొక్క క్లాసెస్ ఎదగడం జరిగింది ఈ యొక్క న్యూలీ బిల్ హై స్కూల్ ను సక్రమంగా నడిపించడానికి రెవరెండ్ మారా ఆర్చిటికన్ ఆఫ్ బెల్గా అండ్ శ్రీ బిఏ బస్మి బ్యాసిఫిషియన్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ వీరు కూడా ఎంతగానో సపోర్ట్ చేసి హెల్ప్ చేసి ఆ యొక్క యాజమాన్యాన్ని ఆ యొక్క స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సరాలంగా నడిపిస్తారు వారి ఇద్దరు కూడా తోడ్పడి ఉంటున్నారు సెయింట్ పీటర్ స్కూల్ హై స్కూల్ కు మొట్టమొదటి హెడ్ మాస్టర్ ఎవరంటే శ్రీ సామ్యుల్ గారు ఆయన తర్వాత శ్రీ ప్రసాద్ తెడ్పటి శ్రీ ఎన్సి బర్నబాస్ శ్రీమతి విమల బర్నబాస్ శ్రీ దాసరి జాష్వ గారు వీరందరూ కూడా హెడ్ మాస్టర్ గా పనిచేసిస్తున్నారు ఇంకొకటి చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే ఈ స్కూల్ అనే చదివి మరి ఎస్ఎల్సీ అయిపోయిన ఎస్ఎస్సి అయిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళి పైసలు చదువుకొని ఇదే స్కూల్లో టీచర్లుగా పనిచేసి మనకు విద్యను అందించి రిటైర్ అయినటువంటి వారులలో ఏపీ క్రిస్తభా సార్ డి జాషువ సార్ జే జానువిలం సార్ వై దేవ సార్ మీరు మరియు మన మధ్యలో మరి ముగ్గురు కూడా ఉన్నారు వారందరికీ ఒక ఎందుకంటే నేను ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పాల్సింది అందరూ మాట్లాడు కాబట్టి నేను అదంతా కూడా నేను తీసేసినాను ఎందుకంటే పది పది అదే చెప్పడమే పెద్ద ఈ విషయం కాదు కానీ టైం మెయింటైన్ చేయాలి టైం మెయింటైన్ చేయలేకపోయాము కొన్ని అవకతవకలు అయినా కాబట్టి నేను దాన్ని కూడా ఎక్కువ నేను పొడిగించడం లేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం శ్రీ ఎంసి చాగ్లా సెంట్రల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ సెంట్ పీటర్ స్కూల్ ను మరి గవర్నమెంట్ ఈడర్ స్కూల్ గా రకంగా చేసి తర్వాత టీచర్లు అందరు కూడా శాలరీస్ డైరెక్ట్ గా వారి యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వేసేవారు ఎందుకంటే అది వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ స్కూల్ కు వాళ్ళు డాన్స్ పంపిస్తే వాళ్ళు కొంత డబ్బులు తీసుకొని వీరికి కొంత జీతం ఇచ్చేవారు కాబట్టి ఆయన ఆ విధంగా చేయకుండా డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ అకౌంట్ వేసి ఎంతగానో వారికి సాయం చేసి ఉంటున్నారు దీనికంటే ముందు మరి టీచర్ల పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నదంటే మూడు నెలలకు ఒకసారి ఏదో ఒక పదివేల రూపాయలు వస్తే దాంట్లోనే మూడు వేల సాలరీగా ఉన్న దాంట్లోనే శ్రద్ధ పోని మరి ఆ జీతాలు తీసుకొని ఎంతగానో కష్టపడి మనకు విద్యాభ్యాసం ఇచ్చి ఉంటున్నారు హెమెంట్ సారు మరి అపాయింట్మెంట్ అయినప్పుడు ఆయన గారి యొక్క జీతము ఖాళీ రెండు వందల రూపాయలు ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది సంవత్సరం ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క స్కూల్ లో రికగ్నైజ్ అయిందో ఆ సమయంలో మరి పెన్షన్ కూడా పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ వచ్చింది అది కూడా వాళ్ళ పే స్కిల్స్ కూడా అయిపోయి ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే మన స్కూల్లో ఈచ్ క్లాస్ లో నూట ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్ ఉండేవారు క్రమేణా ఏమైపోయిందంటే తల్లిదండ్రులకు ఇంగ్లీష్ మీడియం పంపించడం అన్న క్రేజ్ ఒకటి వచ్చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క స్కూల్ స్ట్రెంత్ చాలా వరకు తగ్గిపోయినది మరి ఈ యొక్క సంవత్సరం స్ట్రెంత్ చూస్తే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఎయిత్ టు టెన్త్ స్టాండర్డ్ చూస్తే కేవలం ఇరవై రెండు మంది స్టూడెంట్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ఉన్నారు దానిని బట్టి చూస్తే నూట ఇరవై నూట ముప్పైలో మరి ఇరవై రెండు అంటే ఎంత చూడండి ఎంత తక్కువ అయిపోయిందో కాబట్టి నూట ముప్పై ఒక క్లాస్ అవును సార్ ఇప్పుడు ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ కలిస్తే రెండు ఇరవై రెండు మంది సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఆ యొక్క స్కూల్ను తెలుగు మీడియం స్కూలు మనం అందరం కూడా చదువుకున్న స్కూలు ఇంకా జీవితం ఉండాలంటే మనము ఎంతగానో ప్రయాసపడేవలసి ఉంటుంది రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో 
గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ చేయబడింది ఇప్పటికి తొంభై రెండు సంవత్సరాలు అయింది ఉన్నది మరి ప్లాట్నం జూబ్లీ చేయాలంటే రెండు వేల ముప్పై వరకు ఆ యొక్క యాజమాన్యం ఉండవలసి ఉంటుంది మరి నేను ఉదయం కాలంలో మరి హెడ్ మిస్ట్రెస్ గారు ఒక రిక్విజేషన్ పెట్టారు ఆ విషయం కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను కానీ మరి ఇప్పటికే సమయం అయిపోయినది మేము దానిని మేము తీసుకుంటాము మేము దానిని ఆ విషయంతో మేము మేమందరం కూడా మరి రిటర్న్ అయిన తర్వాత కూడా మేము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు మా యొక్క ఫండ్స్ను ఈ యొక్క ఏఐ సొసైటీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేందుకు మరి మా నుంచి ఇలాంటి అభ్యంతరం లేదు మేము చేయగలము మరి ఆ యొక్క విషయాలను మేము కూడా మేము దృష్టి ఉంచుకొని రాబోయే దినాలలో దానిని అమలు పరిచి ఆ యొక్క స్కూల్ను మరి స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్ను అభివృద్ధి చేయటకు మేము ముందులో ఆ యొక్క ఫ్యూచర్ దాని గురించి మేము ఆలోచన చేస్తాం ఈ యొక్క సమయంలో మరి నా యొక్క ఈ సమయంలో మాట్లాడేటకు నాకు అవకాశం ఇచ్చినట్టు మన హోస్ అయినట్టు శ్రీ యు సిద్ధిబాబు గారికి చేరి వచ్చిన నా యొక్క స్నేహితులు నా యొక్క క్లాస్మేట్స్ టీచర్ అందరు కూడా నా యొక్క వద్దన తెలుపుతూ నా యొక్క కొన్ని మాటలు విరమించుకుంటున్నాను మరి నాగరాజు సహోదరు నాగరాజు వచ్చినాడు మన మేడం గారి తమ్ముడు ఆయన వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నా నాగరాజు సార్ ప్లీజ్ కమ్ అంట యాజ్ యాజ్ టోకెన్ ఆఫ్ లవ్ వీఆర్ హానీ గ్రౌండ్ షవల్ ఆయన అస్టమ్ జనరల్ బ్యాంక్ జనరల్ మేనేజ్గా పనిచేసి రిటైర్ అయినారు సీనియర్ మేనేజ్గా రిటైర్ అయినారు ఆయనకు మన అందరి తరఫున సన్మాన్ షాప్ సన్మానం చేస్తాం మరి ఈ సమయం మరి మన సార్లు మన ట్రిపాధ్యాయులు వేదిక కలిగించినటువంటి గురువాయి కూర్చొని ఉదయం నుండి ఇప్పటి వరకు వారు కూర్చొని ఉన్నారు వారికి మనం సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చే సమయము ఆసన్నమైనది బడి ఉండదో లేదో అని ఏదో కొన్ని కారణాలు చెప్తా ఉంది కానీ అక్కడ కమిటీ వాళ్ళు కానీ పెద్దలు కానీ చూడకపోతే స్కూల్ చాలా పిల్లలు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు అది దాని తత్వం వాళ్ళు తీసి గౌరవ చేస్తాం అనేది అనివేర విషయం కానీ తెలుగు తల్లిదండ్రులు నలుగురు పిల్లలు అందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం పంపుతా ఉన్నారు ఇక్కడ ఉప్పులి నుండి కృపాదాన హై స్కూల్ కానీ కూర్చోండి సార్ ఇక్కడ కృపాదాన హై స్కూల్ కానీ తర్వాత మన ఆంధ్ర సోషల్ హై స్కూల్ కానీ మన మా దగ్గర ఉండే విజయనగర గర్ల్స్ హై స్కూల్ కానీ తెలుగు ఉంది అక్కడ తర్వాత ఈ నాలుగు హై స్కూల్స్ కూడా ఒక్క సెక్షన్ కూడా లేదు పిల్లలు కానీ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ తల్లి ఎంత గొప్పది అంటే ఎంత అవధారి మీ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ కంటే అందరికి జీతాలు ఇస్తా ఉంది పిల్లలు లేకపోయినా కూడా ఎందుకంటే ఒకసారి వచ్చేసింది నాన్ ప్లాన్ లో వచ్చేసింది కాబట్టి ఇస్తా ఉన్నా సమస్య ఏమైందంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు తీవ్రంగా ఆలోచన చేసి బిషప్ గారు పెద్ద పెద్దలు ఇక్కడ ఉండే పాస్టర్స్ మరి మన సెక్రటరీ గారు వీళ్ళంతా మాట్లాడి తర్వాత ఏం చేయాలా దానికి ఏమన్నా బిల్డింగ్ నిలబడేటట్టుగా దానికి ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా వచ్చినట్లయితే ఆ బిల్డింగ్ గా గత కాలం ఉంటుంది ఇంకా కొందరు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా మన మాదిరి అక్కడ సంతోషానికి అంత సమయం గడపవచ్చు నాకు ఇంకొక గొప్ప మంచి సంతోషం ఏంటంటే మన దేవదాస్ మాట్లాడిన మాట అదేంటంటే మేము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాం అది గవర్నమెంట్కి ఎందుకు వెళ్ళాలా మీ బిషప్స్ గారు కానీ మీ సెక్రటరీస్ గారు కానీ లేకపోతే మీ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కానీ మేము అది ఏంటి జి అంటారు దాని ప్రకారం ఏమైనా అడ్మిషన్ కలిగి ఉన్నట్లయితే పలానా సెంట్రీట్స్ హై స్కూల్ కానీ మీరు ఇయర్ మార్క్ చేసి మేము కట్టే డబ్బును మీరు కేఎండి ద్వారా ఆ స్కూల్ డెవలప్మెంట్ కు ఆ డబ్బును వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయొచ్చు చూడమ్మా మీరు ఏదైనా స్కూల్ పిల్లలు పంపిస్తే మీకు ఒక ఐదు వేలు ఇస్తాం ఒక యూనిఫామ్ ఇస్తాం మీకు ఇంకా పిల్లలకి ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలంటే చేస్తాము కాలేజ్ బాగుంటే కూడా సపోర్ట్ అంటే డబ్బు ఉంటే మనం ఏదైనా ప్రమాణాలు చేయొచ్చు కాబట్టి దేవదాస చెప్పినట్టుగా 
మరి ఎవరైనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళు అంటే వంటి వాళ్ళకి వస్తే ఇంకా రాని పిల్లలు చాలా మంది మా రోడ్స్ వాళ్ళు కూడా చేశారు కాబట్టి ఈ విధంగా ఎక్సెస్ అయినటువంటి డబ్బులు ప్రోక్ చేసి మరి బిషప్ గారు మరి అక్కడ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ ఆలోచన చేస్తే ఆ డబ్బు కూడినట్లయితే మాకు దాని గురించి ఇంకొక ఆలోచన చేయరా ఇక్కడ పిల్లలు ఎవరొకటి ఎందుకు బడి అంటున్నారు మరి బడి ఇస్తే మళ్ళీ ఇంకోటి కట్టే మరి అది ఎంతవరకు మరి సమంజసాయి తర్వాత సంగతి కాబట్టి అవి ఏదో వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచన చేసే విషయాలకు అయితే మనం ఏం చేయాలా డబ్బు సభకు వచ్చినప్పుడు తెలుగు పిల్లల తెలుగు బడికి పంపినప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ ఇంతగా కొంతకాలం ఉంటుంది కాబట్టి మన చేతులు సాయం చేస్తాం మరి ఆ విధంగా చేస్తారని మీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కు నేను కూడా ఒక తెలుగు అభిమానిగా తెలుగు భాష అభిమానిగా ఆ టీచర్ లో ఆ బండ్లు నేను చదువుకున్న ఒక స్టూడెంట్ గా కూడా అక్కడ పని చేశాను ఐ గాట్ గ్రేట్ లవ్ ఫర్ దట్ స్కూల్ ఆయన అసలే పాదర్తో మేము చాలా సన్నిహితంగా తిరిగిన వాళ్ళం ఆ స్కూల్ కట్టినప్పుడు ఆ ఫౌండేషన్ వేసినప్పుడు ఆ గుంతలు వంత తిరిగి ఆడుకున్న వాళ్ళని మేము అది దాదాపు తొమ్మిది అడుగులు దొగారు మూడు పేరు ఉండడు లోపలికి దొగారు ఇదనే ఆ స్కూల్కి వెళ్ళి చూస్తుంటే ఇంత గట్టి ఉంది ఆ బిల్డింగ్ బాధపడు కిటికీ ఏమవుతుంది ఎంత ఎత్తుంది అంతే ఎత్తులో ఉంది అది అదేం కుంగిపోలేదు అది అది కింద బిల్డింగ్ కింద చూస్తుంటే కింద ఉన్న నేల కుంగింది కానీ ఆ బిల్డింగ్ ఎంత ఎత్తులు ఉండాలి అక్కడ ఎన్ని మెట్లు తిరిగితే ఉన్నా ఆ మెట్లు అట్లనే ఉండే ఎందుకంటే నేను కళ్ళా నేను చూసిన నేను దాని ఫౌండేషన్ వేసినప్పుడు దాన్ని చాలా బలంగా వేసిన ఫౌండేషన్ దాని మీద ఇంకా రెండు ఫ్లోర్స్ కట్టవచ్చు అది కాలేజ్ చేయవచ్చు ఒక ఐటీ నడపవచ్చు ఇంకా ఏమేమో చేసి ఉండవచ్చు కానీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి తెలిసిన మనుషులు అక్కడ మనకు అవైలబుల్ ఉన్నట్లయితే ఆ విధంగా డెవలప్మెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండేది ఇప్పటికైనా బెటర్ లేట్ నెవర్ దాన్ బిఫోర్ అన్నట్టుగా ఏమైనా ఆలోచన చేస్తే బిల్డింగ్ నిలబడుతుంది లేకపోతే ఇంకా ఏదేదో వింటామో మరి ఏదేదో అవుతుందో మనకు తెలియదు అది కాబట్టి మన చేతను సాయం చేద్దాం ఆ విధంగా మీరు ముందుకు వచ్చినందుకు మీ బ్యాచ్ వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక టీచర్ గా ఒక తెలుగు అభిమానిగా నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను మా సార్ ఏమి చెప్పాడు ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి నాకు ఫ్యామిలీ కనెక్షన్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్షిప్ చాలా సంతోషము మీరందరూ వెళ్ళినందుకు ఇంకా పిలుస్తే దేవదాసు వచ్చి పిలుస్తే వచ్చినాను చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ చాలా సంతోషం చాలా సార్ గారు భాషా గారు కానీ నాకు ఉండే రెండు చేతులే కాబట్టి ఇంకా చేతులు అవును అదే కానీ కట్టి పెద్ద చేతులు ఉన్నాయి అది చాలా చిన్న చిన్న సమస్య కాదు ఇది అందులో ఉండే లోతు పోయినప్పుడు కొన్ని విషయాలు మనకు కూడా విరుద్ధంగా కావచ్చు మన ఆశ మంచిదే ఉద్దేశం మంచిదే ధారాళంగా ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను మొదట ఒక సంస్థకు మనము మన యొక్క డబ్బు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోవాల్సిన డబ్బును ఇంకో చోటు పంపించాలి అంటే వాళ్ళ దగ్గర మనం ఎవరికి ఇస్తున్నాం నేను ఒక స్కూల్ సంగతి మాట్లాడటం కాదు వేరే వాళ్ళకి ఏదైనా సంస్థకి ఇవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికేట్ కావాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్ ఉంది నేను ఒక సంస్థ నడుపుతున్నాను నా సంస్థకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్ కావాలంటే ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఢిల్లీ నుండి నాకు ఒక ఎగ్జిబిషన్ సెపరేట్ కావాలి అది ఉంటే మీరు ఇచ్చింది మీకు వ్యాలిడ్ అయితే మీరు పది రూపాయలు ఇచ్చినా అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో కట్ అవుతుంది అది లేకుండా మీ ఉద్దేశం మంచిది ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు కానీ అది లేకుండా ఆ స్కూల్కే ఇచ్చినావు ఇంకొక సంస్థకే ఇచ్చినావు అంటే అది చెల్లదు అక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఎగ్జామ్షన్ రాదు అది మొదటిది రెండవది ఎంటైర్ అధికారం మన చేతులు లేదు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దీని దారులు వేరు వేరు ఉన్నాయి ముందు అక్కడ ఉన్నది మన దగ్గర పోయే లారీలు కార్లు అన్ని డబ్బు కట్టుకుని పోవాలా అట్లా మన దగ్గర పోవాలా మనం తెలుసుకోవాలా అవన్నీ చేసుకోవాలి వీటిలో కొద్దిగా సమస్య ఉండే మనం మాట్లాడుతున్నంత సులభంగా లేవు కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటిది మొదటిది ఏమైందంటే సమాజంలో మార్పు రాలేదు సమాజం లేముంది ఈనాడు నేను జాలం సార్ గారు చెప్పాలంటే మేము మా పిల్లలు తెలుగు మీడియం చదువు 
తక్కువలోనే చదివించిన కానీ నా పిల్లల పిల్లలు తెలియలేదు నా నా అధికార బుద్ధి అక్కడ నా అధికారం నా పిల్లల వరకు ఏ ఉంది మరి నా స్కూల్ ఎట్లా డెవలప్ కావాలి మనం ఉన్నాము మనం తెలుగు చదవాలా అభిమానం ఉన్నది మన తల్లిదండ్రులు తెలుగు చదివించాలని చదివించారు ఆ లెవెల్లోనే మనం తెలుగు చదువుకున్నాము మన పిల్లల్ని నేను శాసించడానికి చాలు కదా నా మన్మరాళ్ళను మన్మళ్ళను మీరు తెలుగు స్కూల్కి పోనట్టు ఎట్లయితే నా కోడలు వస్తుందా వాళ్ళు ఇష్టం నా నాకు ఈనాడు ఉండే పరిస్థితి ఏంటి తెలుగు చదివితే మనం చదివినాం డిగ్రీలు చేసినామా అన్ని చేసినాము ఇప్పుడు మన సుశీలమ్మ చెప్తా ఉంది అన్ని చేసినాం ఇంగ్లీష్ మీడియం కాలేజ్ పాటు పోటీగానే మాట్లాడుతుంది ఆ విధంగా ఈ పరిస్థితి లేవు ఇప్పుడు ఆలోచన మంచిదే మంది ఉద్దేశం మంచిదే చేయాలని ఏదో కాశ ఉంది సార్ క్షమించారు మాట్లాడు ఉన్న వాస్తవం చెప్పాను స్టూడెంట్స్ బై అవర్ రెస్పెక్ట్ టీచర్స్ మరి ప్రెసెంటేషన్స్ ప్రెసెంట్ ఇచ్చేస్తాం ఇప్పుడు అలాగనే మన గురువారి వీళ్ళతో మన కొందరికి వారు ఒక్కొక్కరికి ఐదు మందికి ప్రజెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత సార్లను మనము సెండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎందుకంటే దాదాపు ఎనిమిది గంటలు ఇక్కడ పేషెన్స్ గా కూర్చోనున్నారు ఉద్యోగం నుండి కూడా వారు సమాధానం ఎంతవరకు ఓర్చుకొని కూర్చోనున్నారు ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు సార్ మన గురువారులు వారికి మెమోటో ప్రజెంట్ ఇచ్చిస్తారు మొట్టమొదట మరి ఏపీ కిస్టబర్ సార్ గారు ఎన్సి భరణభాస్ గారు ఇస్తారు డాక్టర్ చంద్రపాటి యమాన్కు కిస్టబర్ సార్ గారు మెమోటో ప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు వారికి <laughs> <laughs> ఆహ్వానించి మన యొక్క ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయ్యడానికి మన యొక్క లైఫ్ ఫౌండర్స్ అండ్ పిల్లర్స్ 
సార్లు మేడం వారిని మేము ఆహ్వానించిన ఎంతో పెద్ద హృదయం చేసుకుని వచ్చి ఒక కార్యక్రమాన్ని సక్రమంగా జయంతంగా జరిగించినందుకు టీచర్స్ అందరికీ వారి యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు మీరు చేస్తూ సమయం ఏమిటో బట్టి ముగిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరి అందరూ నిలబడి చొప్పట్లు కొడక మనందరి సార్లకు సెండార్ చేస్తాం
పోయింగు సగం మంది అయినా కానీ మీరు అందరూ ఓపికతో ఇంతవరకు నేను మాత్రం ఇంతవరకు ఇంత ఎక్కడ కూర్చోలే ఏ ప్రోగ్రామ్ మరి మీరు మాత్రం కూర్చున్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా తర్వాత ఈ కార్యక్రమం కొరకై దూర ప్రాంతం నుంచి ఎంతో ఓపికగా ప్రయాణం చేసి వచ్చినందుకు చాలా చాలా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము మీరందరూ సహకరించారు ఇట్స్ ఎ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టాస్క్ కాబట్టి వద్రుద్దీన్ కూడా దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చాడు జాను తర్వాత మన సహోదరులు పాస్టర్ గారు కూడా వచ్చారు ప్రకాష్ తర్వాత శుభాను కూడా ఓపిక ఉదయం నుంచి కూర్చున్నాడు అరవై ఏళ్ళ మంది ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూర్చోవాలంటే చాలా కష్టం అయినా కానీ ఇప్పటికి కూర్చున్నందుకే చేరి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా ఇంకోసారి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఈ క్రెడిట్ ఎక్కువంటే దీని దీనికి అంతటి కారణం విలియం ఫస్ట్ విలియం వచ్చి ఈ ప్రోగ్రాం గురించి మాట్లాడినప్పుడు సర్లే చేద్దాము ఏం చేస్తానులే అనుకున్నా అయితే విలియం ఈ రోజు వరకు కూడా నీళ్లు తాగదే నిలబడి నన్ను వచ్చి పా 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 అక్కడికి పోదాం ఇక్కడికి పోదాం ఇక్కడికి పోదాం కాబట్టి దీంట్లో శ్రమ ఉంది ఇది ఈజీగా జరగ జరగలేదు కాబట్టి ఇదంతా క్రెడిట్ విలియాకు చాలా ముఖ్యంగా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను లేడీస్ లో మాత్రం సులోచన చాలా శ్రమ పడి అందరినీ మేనేజ్ చేసి ఆడపిల్లలందరినీ కూడా బాగా వచ్చినందుకు ఆమె సహకారంగా ఉన్నది తర్వాత బాబు కూడా సత్యబాబు కూడా చాలా శ్రమ పడి ఎక్కడికి పోవాలన్నా కానీ బండి తీసుకొచ్చి పోదాం అన్నాడు కాబట్టి మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ లో సహకరించిన షట్ర కూడా జుంజు షట్ర కూడా బాగా వచ్చి పాటలు పాడడంలో అందరికి సహకరించారు వాళ్ళందే కాక మీరందరూ కూడా మీ పేర్లు చెప్పకుండా ఉండొచ్చేమో అయితే అందరూ కూడా వచ్చి మీరందరూ బాగా ఈ సంతోషకరమైన ఈ కార్యక్రమంను మీరు మంచి సులోచన కూడా సండే స్కూల్ నడుపుతుంది అయినా కానీ ఈ కార్యక్రమానికి ఎక్కువ టైం కేటాయించి ఇక్కడ మనతో ఉన్నందుకు మేము కూడా ఆమె కూడా అభినందిస్తున్నాం ఈ మంచి కార్యమును ఇది దేవుడే జరిగించినాడని మా సహోదరులు చెప్తున్నాడు ఇది మనుషుల ఆలోచన కాదు మీ మనందరినీ ఈ కలిపింది దేవుడే అంటున్నాడు కాబట్టి దేవుడే ఈ మంచి కార్యమును మనల్ని ప్రేరేపించి ప్రేమించి ప్రేరేపించి జరిగించాడు ఇంకోసారి ఇంతవరకు మీ సహాయము ఓర్పును నేను అభినందిస్తున్నాను ఇలాగా ఇంకోసారి ఇలాగ కలుసుకొని మనమందరం ఇలాగ సంతోషించినట్టు దేవుడు మన అందరికీ సహాయం చేసి నడిపించిన దాకా థ్యాంక్ యూ మరి చివరిగా మన మధ్య ఉన్నటువంటి డాక్టర్ రెవరెండ్ డాక్టర్ యోహాన్ సంతోపాటి వాడు క్లోజింగ్ ప్రేయర్ మరి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు క్లోజింగ్ ప్రేయర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ మనం అందరం లేచి నిలబడినట్లయితే ప్రార్థన ఆశీర్వాదం ప్రార్థన ఆశీర్వాదం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా దేవ పరిచితుడ మీ అపారమైన ప్రేమ చేతును కృప చేతును ఎన్నో సంవత్సరాల తరబడి మా తండ్రి చిన్న వయసు నుంచి మా ప్రేమ ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి హై స్కూల్ వరకు మా తండ్రి తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్న విద్యార్థులందరినీ కూడా మా ప్రభ ఈనాడు ఉన్నతమైన ఉద్యోగాలు మీరు దయచేసి మీరు వాడుకున్న దాని వరకు మీకు సూత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్న మా ప్రభ అనేక బిడ్డలు ఆయా శాఖలను మా తండ్రి ఉన్నతమైన స్థాయిలో మీరు నిలబెట్టి దాని కొరకు మీ కృదన చెల్లిస్తూ ఉన్నా ఈనాడు మా ప్రభ ఈ యాభై సంవత్సరాలు ఆశ్కాలని మా ప్రభ మీరు మాకు అనుగ్రహించి దయాకిరీ అనుగ్రహించినందుకు మీ కృదన చెల్లిస్తూ ఉన్నా కరోనా వైరస్లు మా తండ్రి మాతో జతపడి వారు చదువుకున్న వారు సేవకులు అనేక మంది కూడా మా తండ్రి మహిమలు చేరారు మాకైతే మా ప్రభ రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరము నవంబర్ మాసము మీ పాస్తనాథ్ సుధానమాతని ఈతిగా కొడుకుండే భాగ్యం ఇచ్చి మీ కుదనా చెల్లిస్తూ ఉన్నా మీరంతైనా నమ్మదలి దేవుడమయ్యా మీ కుదనా చెల్లిస్తున్నాం 
ఆరుగుల జరిగించిన మా ప్రభు అందరికీ కూడా పెరిపోయిన మా ప్రభ మీ దివిస్తమే నమ్ముతూ ఉన్నాం వారి యొక్క ప్రోత్సాహం వారి యొక్క సలహా వారి యొక్క నడిపింపు అనేకులు కన్వర్ట్ చేసి విషయంలో మా తల్లి వారు పడిన ప్రయాసాన్ని బట్టి కూడా మీకు స్తుత్రా చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మా ప్రభ మాకు విద్యను బోధించిన వారు కూడా మాతో కూడా కలిసి ఇంతవరకు మా తల్లి వయసు దాటినప్పటికీ కూడా మా తల్లి మీరు ఓపికించి కూర్చోబెట్టి మీ కుదరా చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మంచి బహుమతులు మా ప్రభ ఎలా దశలు వెళ్ళ బట్టి మీ కుదరా చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తిరిగి మా ప్రభ మా మా గృహాలు కూర్చున్నగా వారు వారి యొక్క ఉద్యోగాలు ప్రవేశిస్తున్నాయిగా మా తల్లి వారు ఎక్కడున్నా ఇమోనియల్ దేవుడిగా ఉండి మా తల్లి వారి గృహాల చుట్టూ వారి బిడ్డల చుట్టూరు మీ కాపు దయచి పడుచున్న మా తండ్రి మరొకసారి మా ప్రభ మీ బలిష్టమైన ఆస్థానకి అప్పగిస్తూ మా ప్రభ ఏదైనా సక్సెస్ గా ఉన్నట్టే ప్రార్థన ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని మా ప్రభ మీ యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్నారా విశ్వాసం ద్వారా అనేక బిడ్డలు మా తండ్రి పట్టుదల కలిగి మా తండ్రి ప్రార్థించినప్పుడు ఇంత జయప్రదని జరిగించారని మీ కుదరని చేస్తున్నారు కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ చేసిన మా ప్రభ ఏ అస్త్రాన్ని అయితే మీ సార్ ఎత్తబడదు మా ప్రభ అస్త్రం ముప్పులంతగాను అరవంతులుగాను నూరంతగాను వర్తింప క్షేమని మరొకసారి కష్టాలు కప్పిస్తూ క్షేమకరమైన ప్రయాణాన్ని మా ప్రభ అనేక క్షేమని స్థానిక ప్రతి ఒక్కరికి మీ చేతిగా పనిస్తూ త్వరలోకున్న మా తండ్రి నీ నా పరిశుద్ధాక నీ రహస్యం మంచిది కాక నీ చిత్త ప్రలోకంలో భూమిని మా అనుగ్రహాన్ని పెడతాయి మా రహస్యం క్షమించి బంచండి మా ముష్యోదే కాకడి తప్పించు రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరం తండ్రి ఆమె పరమతం ప్రేమ యశు కీస కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అనుల సమాసం సమాధానము ఇక చిన్న పెద్ద బిడ్డకును గోళ్ళ జోళ్ళు పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి నడిపించిన నాయకులకును ఎవరి బిడ్డలకును ప్రత్యేకంగా మా తండ్రి నా అంతమైన అందరికీ సదాతోనిగాక ఆశతో నమ్మియున్నాము నీ సత్యవాదతము సక్సెస్ దగ్గించిన బిల్లెం గారి బృందానికి సత్యభావ బృందానికి అందరికీ ఉన్నారండి థ్యాంక్ యూ